হজরত নুহ আলাই সালাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত একজন নবী ও রাসুল ছিলেন মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে হজরত আবু হুরাইরা রাজাল্লাহু তালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে হজরত আদম আলাই সাল্লাম এবং হজরত নুহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নবী ছিলেন কিন্তু তারা শুধু নবী ছিলেন রাসুল ছিলেন না সুতরাং হজরত আদম এর পরে হজরত নুহ ই সর্বপ্রথম নবী ও রাসুল হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন হজরত আদম আলাই সাল্লামের ইন্তেকালের এক হাজার ছাব্বিশ বছর পরে হজরত নুহ আলাই সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন আবার অনেকেই বলেছেন ব্যবধানের এই হিসাব সঠিক নয় বরং এর তুলনায় আরও অনেক বেশি হবে প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন হজরত নুহ আলাই সাল্লাম এর এলাকা পবিত্র কোরআনের এশারা ইঙ্গিত এবং বাইবেল থেকে জানা যায় যে হজরত নুহ আলাই সাল্লামের যুগে লোকজন বর্তমান ইরাক নামে পরিচিত দেশে বসবাস করত ব্যাবিলনের প্রাচীন নিদর্শন সমূহে অর্থাৎ প্রস্তর লিপিসমূহে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে ইরাকই ছিল সেই এলাকা ইরাকের মুসেল নামক শহর এবং এর আশপাশ ছিল হজরত নুহ এর মূল এলাকা কুর্দিস্তান ও আর্মেনিয়ার যেসব কাহিনী প্রাচীনতম কাল থেকে বংশানুক্রমে বর্ণিত হয়ে আসছে তা থেকে জানা যায় যে বন্যার পানি নেমে যাবার পর হজরত নুহ আলাই সাল্লাম এর নৌকাটি এই এলাকারই কোনো এক স্থানে এসে থেমেছিল মুসেলের উত্তরে ইবনে ওমর নামক দ্বীপের আশেপাশে এবং আর্মেনিয়ার সীমান্তে আরারাত পর্বতমালার পাদদেশে হজরত নুহের নানা ধরনের চিহ্ন বর্তমানেও পাওয়া গিয়েছে নখচিওয়ান শহরে অধিবাসীদের মধ্যে বর্তমানেও এ কথা মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে যে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আল্লাহর নবী হজরত নুহ আলাই সাল্লাম হজরত নুহের কাহিনীর সাথে প্রায় মিলে যায় এমন অনেক কথার উদ্ধৃতি গ্রিক মিশর ভারত ও চীনের প্রাচীনতম সাহিত্যেও পাওয়া যায় এছাড়া বার্মা মালয় দক্ষিণ ভারতের দ্বীপমালা অস্ট্রেলিয়া নিউ গিনি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন এলাকায় হজরত নুহের কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই মানুষের মুখে মুখে ও সাহিত্যে চলে আসছে এসব প্রমাণ থেকে এ কথা অকাট্যভাবে বাস্তবতা প্রকাশ করে যে এসব কাহিনী সেই প্রাচীন কালের সাথে সম্পৃক্ত যখন সমগ্র মানব বংশ পৃথিবীর কোনো একটি এলাকাতে বসবাস করত এবং পরবর্তীকালে তারা সেখান থেকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে এই কারণেই পৃথিবীর জাতিসমূহ নিজেদের প্রাচীনতম ইতিহাসে একটি সর্বগ্রাসী বন্যার উল্লেখ করে আসছে যদিও কালের গতির ঘাত প্রতিঘাতে সেই বন্যার প্রকৃত কারণ তারা ভুলে গিয়েছে এবং নিজ নিজ ধারণা ও দৃষ্টিকোণ থেকে মহাপ্লাবনের কারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রকৃত সত্য চাপা পড়েছে বংশ পরিচয় প্রাচীন আরবের মানুষ কবিতা আকারে তাদের ইতিহাস রক্ষা করত তারা নিজের বংশের লোকজনের নাম সমূহ মুখস্থ রাখত কোনো কোনো ব্যক্তি এই বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন আরবের ইতিহাসে বংশবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত অনুসারে হজরত নুহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে এভাবে বলা যায় হজরত আদম আলাই সাল্লামের সন্তান হজরত শিস আলাই সাল্লাম তার সন্তানের নাম আনুষ তার সন্তানের নাম কিনান তার সন্তানের নাম মাহলাইল তার সন্তানের নাম ইয়ারুত তার সন্তানের নাম আখনুক তার সন্তানের নাম মোতাওয়াসালে তার সন্তানের নাম লামার্ক এবং এই লামার্কের সন্তান হলেন আল্লাহ নবী হজরত নুহ আলাই সাল্লাম কিন্তু গবেষকগণ বলেন হজরত নুহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে এই বংশনামা সঠিক নয় কারণ এই বংশনামায় হজরত আদম আলাই সাল্লামের যুগ থেকে হজরত নুহ আলাই সাল্লামের যুগের ব্যবধানটা যতটা দেখানো হয়েছে প্রকৃত ব্যবধান এর তুলনায় অনেক বেশি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহাসাল্লামের জীবনী ব্যতীত অন্য কোনো নবী রাসুলের জীবনী এতটা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়নি সর্বাপেক্ষা সতর্ক ও যত্নের সাথে বিশ্বনবীর জীবনী সংরক্ষণ করা হয়েছে তবুও সামান্য দু চার স্থানে একজনের সাথে আরেকজনের বর্ণনায় পার্থক্য সূচিত হয়েছে আর যে যুগে বিশ্বনবীর জীবনী সংরক্ষণ করার কাজ শুরু হয়েছিল তখন হজরত নুহ আলাই সাল্লাম বা অন্যান্য নবীদের যুগের তুলনায় পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল অতপর কতক স্থানে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে তাহলে যাদের যুগে কোনো ইতিহাস বা কারো জীবনী সংরক্ষণ করার মতো কোনো প্রচেষ্টাই ছিল না তাদের যুগে কারো পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে এ কথা তো ভাবাই যায় না সুতরাং অন্যান্য নবী ও রাসুলদের জীবন সম্পর্কে এবং তাদের পবিত্র জীবন ধারার যতটুকু বর্ণনা কোরআন হাদিস 
মানবজাতির সম্মুখে পরিবেশন করেছে ঠিক ততটুকুই আমাদের প্রয়োজন এবং তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এর অধিক যদি প্রয়োজন হতো তাহলে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে অবহিত করতেন মহান আল্লাহ হজরত নুহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের তেতাল্লিশ জায়গায় আলোচনা করেছেন হজরত নুহ আলাই সাল্লাম এর কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম যখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করেন সে সময় তিনি এমন কতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন যে সব প্রশ্নের মুখোমুখি হজরত নুহ আলাই সাল্লামও হয়েছিলেন তিনি যে সমাজে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সমাজের যে শ্রেণীর লোকের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেই লোকগুলো সম্পর্কে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যে সব মন্তব্য করত নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের ক্ষেত্রেও অনুরূপই ঘটেছিল তার যুগে সমাজের যে শ্রেণীর মানুষ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সম্পর্কে সমাজের ধনিক শ্রেণী সেই একই মন্তব্য করত এসব কারণেই মহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে হজরত নুহ আলাই সাল্লামের কাহিনী শুনিয়েছিলেন এবং মানুষকে সতর্ক করেছিলেন সত্যের সাথে বিরোধিতা করে আল্লাহর গজবে নুহের জাতি এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তোমরাও যদি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের সাথে নুহের জাতির অনুরূপ আচরণ করো তাহলে তোমাদের উপরেও অবধারিতভাবে আল্লাহর আজাব নেমে আসবে এবং পৃথিবীর জমিন থেকে লাঞ্ছিত অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে হজরত নুহকে নবী ও রাসুল নির্বাচিত করা হয়েছিল তিনি মানুষকে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করবার আহ্বান জানাতেন এবং তার জাতি মহান আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করেছিল এবং পরিশেষে তারা গজবে নিপতিত হয়েছিল ঘটনার এতটুকু বর্ণনা করার জন্য হজরত নুহের বংশ পরিচিতির উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না বিধায় কোরআন হাদিস তা করেননি কিন্তু কোরআন অবতীর্ণের পূর্বে মহান আল্লাহ তালা আরও তিনটি কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন এসব কিতাবে পরবর্তীতে বিকৃত ঘটানো হয়েছে বিধায় ওই সব কিতাবের বর্ণনা সত্য হিসাবে গ্রহণ করা বড়ই কঠিন এসব কিতাবে হজরত নুহ সহ অন্যান্য নবী রাসুল সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সবিরোধিতায় পরিপূর্ণ এবং নবী রাসুলদের সম্মান ও মর্যাদার বিপরীত আলোচনায় সমৃদ্ধ বর্তমানে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে রক্ষিত ওই সব কিতাবকে আহলে কিতাব হিসাবে কোরআন ও হাদিসে উল্লেখ করে বলা হয়েছে তাদের বর্ণনা যদি কোরআন ও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে আর কোরআন ও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে গ্রহণ করা যাবে না এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা নবী রাসুল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আহলে কিতাবের বর্ণনা উল্লেখ করব ইনশাল্লাহ হজরত নুহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে তাওরাত কিতাবে বংশনামা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো তাওরাত বিভিন্ন ভাষায় যখন রচিত হয়েছে তখন একটির সাথে আরেকটির কোনো সাদৃশ্য রাখা হয়নি ইরানি ভাষায় যে তাওরাত রচিত হলো সেখানে এক ধরনের বর্ণনা করা হয়েছে স্বামী ভাষায় যে তাওরাত রচিত হলো সেখানে আরেক ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে হিব্রু ভাষায় এবং ইউনানি ভাষায় যে তাওরাত রচিত হলো সে বর্ণনার সাথে আরেক তাওরাতের কোনো মিলই নেই আবার বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় যে তাওরাত রচনা করা হয়েছে তার সাথে পূর্বের গুলোর বেশ পার্থক্য দেখা যায় সুতরাং তাওরাতের উপরে নির্ভর করে কোনো সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় তাওরাতের বর্ণনা পাঠ করলে পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ সমস্ত বর্ণনা মন গড়া এবং সবিরোধিতায় পরিপূর্ণ হজরত নুহের জাতির অবস্থা আল্লাহ নবী হজরত নুহ আলাই সাল্লাম এমন এক মানব সম্প্রদায়ের কাছে আগমন করেছিলেন অর্থাৎ এমন এক জাতির মধ্যে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল যে সেই জাতি পূর্বের নবীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল সেসব মানুষ আকাশের তারকা সূর্য চন্দ্র বৃক্ষ মাটির মূর্তি ইত্যাদির পূজা করত গোটা জাতি ছিল শিরকে পরিবেষ্টিত নিজেদের হাতে তৈরি নানা ধরনের দেবদেবীর পূজা আরাধনা করত এবং এসব মাটির মূর্তিকেই তারা নিজেদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো আইন মানা যাবে না আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না একমাত্র তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহ দান করা বিধানই চূড়ান্ত বিধান তার বিধানের মোকাবেলায় অন্য সমস্ত বিধান বাতিল বলে গণ্য করা হবে এসব বিষয় তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল আদালতে আখিরাতে হাসরের ময়দানে ভুল পথে চলার কারণে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হবে তোমাদের কাছে কেউ এসে সত্য পথ দেখায়নি বা তোমরা কি সত্য পথের সন্ধান জানতে না প্রকৃতই যদি তারা সত্য পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তালা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না 
না জেনে অপরাধ করলে আল্লাহ তালা সে অপরাধের শাস্তি দেন না এজন্য কোন একটি শ্রেণীর মানুষও যেন এ কথা হাসরের ময়দানে বলতে না পারে যে আমি সত্য পথের সন্ধান পাইনি মানুষ এই অভিযোগ যেন পেশ করতে না পারে এ কারণে মহান আল্লাহ তালা নবী রাসুল প্রেরণ করে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা হজরত নুহ আলাই সাল্লামকে নির্বাচিত করলেন সে যুগের মানব জাতির পথ প্রদর্শক হিসাবে তিনি মানুষকে সব ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করার অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকলেন পবিত্র কোরআন থেকে জানা যায় হজরত নুহের জাতি অগণিত মূর্তি পূজা করত এসব মূর্তির মধ্যে প্রধান যেগুলো তাদের নাম ছিল ওয়াদ্দা সোয়া ইয়াগুস ইয়াউক ও নসর নিজ জাতির প্রতি হজরত নুহের আহ্বান হজরত নুহ আলাই সাল্লামি নন প্রত্যেক নবী রাসুলই মানব জাতিকে একই কথা বলে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন তারা বলেছেন হে আমার জাতি তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো তিনি ব্যতীত তোমাদের কাছ থেকে অন্য কেউ দাসত্ব লাভের অধিকারী নয় সুরা হুদ আয়াত তেইশ হজরত নুহ আলাই সাল্লাম তার জাতির প্রতি আহ্বান জানালেন হে আমার জাতি তোমরা এক আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করো এখন যাদেরকে তোমরা ইলাহ হিসাবে পূজা করছো এদের কোনোই শক্তি নেই বরং এরা হলো মহান আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং কোনো সৃষ্টি দাসত্ব না করে স্রষ্টার দাসত্ব করো কিন্তু তার জাতি তাদের নবীর কথার প্রতি গুরুত্ব দিল না তারা যে মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে মত ও পথকে অভ্রান্ত মনে করে তারই অনুসরণ করতে থাকল আল্লাহর নবী বারবার তাদেরকে যুক্তির মাধ্যমে বুঝাতে থাকলেন আল্লাহই হলেন মানব জাতির একমাত্র আইনদাতা বিধানদাতা রিজিকদাতা তিনিই মানব জাতির পালনকর্তা সুতরাং দাসত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী তিনি তিনি ব্যতীত অন্য কোনো এলাহ নেই তোমরা যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে নিজেদের তৈরি বিধান অনুসরণ করছো তারা মারাত্মক ভুল করছো হজরত নুহ আলাই সাল্লামের অনুসরণ তারা করল না বরং তারা আল্লাহর নবীর সাথে বিতর্ক জুড়ে দিল নিজেদের পথই যে একমাত্র সত্য এ প্রমাণ দেওয়ার জন্য তারা নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করল মানুষ কি নবী রাসুল হতে পারে হজরত নুহ আলাই সাল্লামকে মহান আল্লাহ নবী ও রাসুল নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজ জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব লাভ করেছেন এ বিষয়টি হজরত নুহের জাতি মেনে নেননি তাদের মধ্যে বেড়ে ওঠা নুহ নামক লোকটি নিজেকে আল্লাহর নবী হিসাবে দাবি করছে এ ব্যাপারে তারা বিস্ময় প্রকাশ করত তাদের মতে নবী যদি হয়ই তাহলে নবী হবেন আল্লাহর কোনো ফেরেস্তা আল্লাহ তালা বলেন আমি নুহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে সে বলল হে আমার সম্প্রদায়ের লোকজন আল্লাহর দাসত্ব করো তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো এলাহ নেই তোমরা কি ভয় করো না তার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং তারা বলতে লাগলো এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ এর লক্ষ্য হচ্ছে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেস্তা পাঠাতেন এ কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদাদের যুগে কখনো শুনিনি যে মানুষ রাসুল হয়ে আসে কিছুই নয় শুধুমাত্র এ লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে কিছুদিন আরও দেখে নাও হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে সুরা আল মুমিনুন আয়াত তেইশ থেকে পঁচিশ মানুষ নবী হতে পারে এই কথাটি তাদের মাথায় ঢুকল না নবী তাদেরই অনুরূপ আহার করে সংসার করে বিয়ে করে নবীর সন্তান সন্ততি হয় অর্থাৎ একজন নবীও যেমন মানুষ তেমন নবী আর সাধারণ মানুষের বাহ্যিক দিক দিয়ে কোনোই পার্থক্য নেই যিনি নবী রাসুল হবেন তিনি অবশ্যই সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক কোনো সত্তা হবেন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে কেউ নবী হবে এটা তো অসম্ভব এক ব্যাপার তাদের ধারণা ছিল নবী হতে হবে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীর ঊর্ধ্বে মহান আল্লাহর বিধান অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেননি দেশ ও সমাজের নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম বিরোধিতার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে মানব রচিত মতবাদের অনুসারে এসব নেতৃবৃন্দ হজরত নুহ আলাই সাল্লামকে অস্বীকার করে বলেছিল তার জাতির যেসব নেতৃবৃন্দ তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং আখিরাতে উপস্থিত হবার কথা অবিশ্বাস করেছে যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে সচ্ছল স্বচ্ছন্দ করে রেখেছিলাম তারা বলতে লাগল এই ব্যক্তি কিছুই নয় বরং তোমাদের মতোই একজন মানুষ তোমরা যা খাও সেও তাই খায় তোমরা যা পান করো সেও তাই পান করে সোরা আল মুমিনুন আয়াত তেইশ জনসাধারণকে মানব রচিত মতবাদের অনুসারী 
এসব নেতৃবৃন্দ বলত তোমরা যদি নুহের কথা অনুসারে জীবন পরিচালিত করো তাহলে তোমরা পৃথিবীতে পিছনে পড়ে থাকবে কোন ধরনের উন্নতি করতে পারবে না এই একই কথা বর্তমানকালের এক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ বলে থাকে যে কোরআন সন্ন্যার বিধান বর্তমান যুগে মেনে চললে উন্নতি করা যাবে না এবং পৃথিবীতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে উন্নত দেশগুলো মৌলবাদী বলবে এবং তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নতি করতে হলে অবশ্যই তাদের অনুরূপী জীবন যাপন করতে হবে নতুবা পৃথিবীতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে হজরত নুহের যুগে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাধারণ জনগণকে বলত এখন তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে রাসুল হিসাবে মানো এবং তার আনুগত্য করো তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুরা মুমিনুন আয়াত চৌত্রিশ কেউ ধারণা করত যিনি নবী হবেন তিনি আর্থিক দিক দিয়ে হবেন অন্য সবার থেকে স্বচ্ছল অর্থাৎ সমাজের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিই হবেন আল্লাহ নবী তাহলে তাকে নেতা হিসেবে বরণ করা যেতে পারে তাদের বলা কথাগুলো মহান আল্লাহ পবিত্র কোর আনে এভাবে উল্লেখ করেছেন আর আমরা এমন কোনো জিনিস দেখছি না যে যাতে তোমরা আমাদের থেকে কিছুমাত্র অগ্রসর এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যুক মনে করি সুরা হুদ আয়াত সাতাশ অর্থাৎ আমাদের থেকে সম্মান মর্যাদা ধন ঐশ্বর্য প্রভাব প্রতিপত্তিতে তুমি কিছুমাত্র অগ্রসর নও আমাদের থেকেও তুমি গরিব সমাজে তোমার কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই আল্লাহ আমাদের মতো ধনী ব্যক্তি থাকতে তোমার মতো এক দরিদ্র ব্যক্তিকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এ ধরনের কথা প্রত্যেক নবী রাসুলের যুগে সমসাময়িক সমাজের নেতৃবৃন্দই তাদেরকে বলেছে হজরত নুহ আলাইসাল্লাম কর্মজীবনে ছিলেন একজন সুতার বা কাঠ মিস্ত্রি সাধারণ একজন কাঠ মিস্ত্রিকে আল্লাহ তালা নবী হিসাবে মনোনীত করেছেন এই বিষয়টি সে সমাজের ধনিক শ্রেণী কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি এজন্যই তারা নানা অজুহাতে হজরত নুহ আলাহিসাল্লামের দাওয়াত অস্বীকার করছিল বিশ্বনবী সাল্লাহু আলাইহাসাল্লামের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছিল পবিত্র কোর আনে সুরা আর রাত এ মহান আল্লাহ তালা বলেন তোমার পূর্বেও আমি বহু সংখ্যক নবী রাসুল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে আমি ইস্তেরি পরিজনের অধিকারী বানিয়েছিলাম আর অনুমতি ব্যতিরিকে নিজেই কোনো নিদর্শন এনে দেখিয়ে দিবে কোনো রাসুলেরই এই শক্তি ছিল না সুরা আর রাত আয়াত আটত্রিশ গরিব লোকগুলোই প্রথম সাড়া দিয়েছিল হজরত নুহ আলাইসাল্লামের আহ্বানে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম কবুল করেছিল মুসলমানদের এই শ্রেণীটি ছিল সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিহীন গরিব শ্রেণী কিন্তু তারা ছিল সমাজের ওই সব ব্যক্তি গোটা সমাজের ভেতরে যারা ছিল সুষ্ঠু চিন্তা ও বুদ্ধির অধিকারী তারা ছিলেন সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার মতো জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির অধিকারী মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য তারা ছিল তৃষ্ণাত্ম তাদের অর্থ ছিল না ফলে সমাজে তাদের কোনো প্রভাব ছিল না এ কারণে সমাজের নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল না ফলে সমাজে তাদের কোনো গুরুত্বও ছিল না অথচ মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা ছিল অসীম এই সমস্ত লোককে নু আলাইসাল্লামের অনুসারী হতে দেখে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ধনিক শ্রেণী উপহাস করে বলত আমরা ওই বোকা লোকগুলোর মতো নই যে তোমাকে নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দান করে তোমার অনুসরণ করব তোমাকে যারা নেতা হিসাবে গ্রহণ করে তোমার অনুসরণ করছে তাদের সমাজে কোনো মূল্যই নেই তাদের অর্থবিত্ত নেই আমাদের মতো তারা জ্ঞানী নয় আমাদের মতো তারা চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতাও রাখে না আমরা ভালো মন্দ বুঝি সে ক্ষমতা তাদের নেই তাদের কোনো যোগ্যতাই নেই এই জন্য তাদের মতো মূর্খ লোকগুলো তোমাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছে প্রথমে তাদের তুমি তোমার পাশে থেকে সরিয়ে দাও তারপর তোমার সাথে আমরা বসতে পারি কথা বলে দেখতে পারি তোমার কথাগুলো সত্য না মিথ্যা আমরা এমন লোকদের সাথে কখনো বসতে পারি না যারা সম্মান ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে ছোট আল্লাহ তালা তাদের কথাগুলো এভাবে উল্লেখ করেছেন যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল তারা বলল আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নও আমরা আরও দেখছি যে আমাদের মধ্যকার লোকদের ভেতর কেবল হীন নিজ লোকজন কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা না করে তোমার পেশকৃত আদেশ গ্রহণ করেছে আর আমরা এমন কোনো জিনিস দেখতে পাই না যাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র অগ্রসর বরং আমরা তোমাকে মিথ্যুক মনে করি সোরা হুদ আয়াত সাতাশ এই একই কথা আরবের এক শ্রেণীর মানুষ নবী করিম সাল্লাহু আলাইহাসাল্লামকে বলেছিল হজরত নুহ আলাইসাল্লামের প্রতি যে দাবি ইসলাম বিরোধীগণ করত বিশ্বনবী সাল্লাহু আলাইহাসাল্লামের কাছেও 
ইসলাম বিরোধীগণ তেমনি দাবি করত এজন্যই মহান আল্লাহ এই কাহিনী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লামকে শুনিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করতেন তাকে বলতেন তোমার সাথে যে আচরণ এরা করেছে এটা কোনো নতুন বিষয় নয় তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি নবী রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি তাদের সাথেও এই একই আচরণ করা হয়েছে সুতরাং তাদের আচরণ দেখে হতাশ হবার কিছু নেই আমি যে বিধান প্রেরণ করেছি শত বাধার মুখে অবশেষে তাই বিজয়ী হবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মক্কার ইসলাম বিরোধীদের নেতা আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমাদের দেশে যে লোকটি নবী হিসাবে দাবি করছে তার দাওয়াতে সমাজের ধনিক শ্রেণী সারা দিচ্ছে না গরিব লোক সারা দিচ্ছে জবাবে আবু সুফিয়ান বলেছিল সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিহীন গরিব লোকগুলোই মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিউয়াসাল্লামের দাওয়াতে সারা দিচ্ছে আবু সুফিয়ানের জবাব শুনে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস গুরু গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করেছিল প্রত্যেক নবী রাসুলের ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছিল সর্বপ্রথম তাদের দাওয়াতে দেশের গরিব লোকগুলোই সাড়া দিয়েছে নুহ আলাহিসাল্লামের ইতিহাস শুনিয়ে ইসলাম বিরোধীদেরকে সতর্ক করা হতো তোমরা আমার নবীর সাথে যে আচরণ করছো ইতপূর্বে আমি যে নবী রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদের মতো ইসলাম বিরোধীগণ তাদের সাথেও তোমাদের মতোই আচরণ করেছে কিন্তু তারা যেমন বিজয়ী হতে পারেনি পরাজিত হয়েছে তোমরাও তেমনিভাবে পরাজিত হবে আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে নুহের জাতির মতোই আমি আজাব নাজিল করে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেব সুতরাং সাবধান হও অতীত জাতিসমূহ সত্যের সাথে বিরোধিতা করে টিকে থাকতে পারেনি তাদের পরিণতি মর্মান্তিক হয়েছে অতএব ওই মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করা থেকে সত্য গ্রহণ করা সর্বোত্তম হজরত নুহ আলাইসাল্লাম এর জবাব হজরত নুহ আলাইসাল্লাম এবং সে সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল এ বিষয়টি মহান আল্লাহ পবিত্র কোর আনে এভাবে উল্লেখ করেছেন আমি নুহকে তার জাতির প্রতি প্রেরণ করেছিলাম সে বলেছিল আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না অন্যথায় আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে তোমাদের উপর কোনো একদিন পীড়াদায়ক আজাব আসবে জবাবে তার জাতির নেতৃবৃন্দু যারা তার পেশকৃত বিধান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল বলল আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নয় আমরা আরও দেখছি যে আমাদের মধ্যকার লোকদের ভেতর কেবল হীন ও নিচ লোকজন কোনো রূপ চিন্তা ভাবনা না করে তোমার পেশকৃত আদর্শ গ্রহণ করেছে আমাদের থেকে সম্মান্য বেশি মর্যাদার অধিকারী এমন আমরা তোমার ভেতর কিছুই দেখছি না বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি নুহ বললেন হে আমার জাতি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখো আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে তার বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্য করে থাকেন কিন্তু তা তোমাদের চোখে পড়ল না এ অবস্থায় আমার কি উপায় আছে যে যা দ্বারা তোমরা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত না থাকলেও আমরা তোমাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে চাপিয়ে দিতে পারি হে আমার জাতি আমি এই কাজে তোমাদের কাছে কোনো ধন সম্পদ চাই না আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ তালার জিম্মাই রয়েছে আমার পেশকৃত আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে আমি তাদেরকে তোমাদের কথা মতো ধাক্কা দিয়ে আমার কাছ হতে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত নই তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে উপস্থিত হবে কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে তোমরা মূর্খের মতো কাজে লিপ্ত হে আমার জাতি আমি যদি লোকগুলোকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর গ্রেফতারি হতে কে আমাকে রক্ষা করবে তোমরা কি এই সামান্য কথাও অনুভব করতে সক্ষম নও আমি তোমাদেরকে এটাও বলি না যে আল্লাহর ধন সম্পদের ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে আর এ কথাও আমি বলি না যে আমি অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ রাখি আমি ফেরেস্তা হবার দাবিও করি না আমি এ কথাও বলতে পারি না যে তোমাদের চোখ যাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে আল্লাহ তাদেরকে কোনো কল্যাণ দান করেননি তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন যদি আমি এ ধরনের কোনো কথা বলি তাহলে আমিও জালিমদের দলে সামিল হয়ে যাব সুরাহুদ আয়াত পঁচিশ থেকে একত্রিশ অর্থাৎ তোমাদের দাবি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ আমি যখন ইসলামের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ এই লোকগুলো হতে পারে দরিদ্র কিন্তু তারা আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস করে এই বিধান কবুল করেছে কে ধনী আর কে দরিদ্র মহান আল্লাহ তালা তা দেখবেন না আল্লাহ দেখবেন কে সত্য পথের প্রতীক আর কে ভ্রান্ত পথের প্রতীক তোমাদের দাবি অনুসারে আমি যদি আজ এই গরিব লোকগুলোকে পরিত্যাগ করি তাহলে আমার উপরে আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হবে আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি 
আল্লাহ দরবারে ধন সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যাবে না তিনি শুধু সৎ কাজ সমূহ কবুল করবেন আমি তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসুল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছি তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি চেষ্টা করছি তোমরা আমার প্রতি ইমান আনো তাহলে তোমরা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচতে পারবে তোমাদের কাছে ফেরেস্তা এনে দেখাতে পারব না যে আমি নবী ফেরেস্তা তা প্রমাণ দেবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় আমি অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ রাখি এ দাবিও আমি করছি না আমি দাবি করছি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের অনুসরণ করছো তা মিথ্যা মহান আল্লাহই একমাত্র সত্য তোমরা আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসাবে স্বীকৃতি দাও আল্লাহর আইন ব্যতীত আর কারো আইন অনুসরণ করো না তোমাদের জীবনের প্রতিটি দিকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করো নবীকে ধনী হতে হবে অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ রাখতে হবে ফেরেস্তাদের মতো আকৃতি হতে হবে এ সমস্ত কথা তোমরা কোথায় পেলে নবতের সাথে এসবের কি সম্পর্ক তোমাদের ভেতর থেকে এই গরিব মানুষগুলো মহান আল্লাহকে রব হিসাবে ইলাহ হিসাবে কবুল করে নিয়েছে তারা তোমাদের মতো ধন সম্পদের অধিকারী নয় এটাই কি তাদের অপরাধ এ কারণেই কি তারা কোনো কল্যাণের অধিকারী হতে পারে না তোমাদের এই ধারণা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না তোমরা বরং এই লোকগুলোর মতো মহান আল্লাহকে একমাত্র রব বা ইলাহ হিসাবে মেনে নাও এবং কল্যাণ লাভকারীর দলে সামিল হও মহান আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকাবেন দেখো আমি আমার সময় ব্যয় করে তোমাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি এজন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় বা মূল্য চাচ্ছি না কারণ আমাকে মহান আল্লাহ এ কাজের বিনিময় দিবেন তিনি অধিক বিনিময় দিয়ে থাকেন তোমরা ইসলাম কবুল করো ইসলামের সাথে বিরোধিতা করো না যদি এ ধরনের আচরণ করতে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপরে আজাব অবতীর্ণ করবেন হজরত নুহ আলাইসাল্লাম এর দাওয়াতের প্রভাব কিন্তু সে জাতির অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মহাসত্য গ্রহণ করার মতো মন মানসিকতা তাদের একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ফলে তাদের অন্তরে সত্য প্রবেশ করতে পারেনি হজরত নুহ আলাইসাল্লামের জাতির বিস্তারিত ইতিহাস পবিত্র কোর আনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন পবিত্র কোর আনের বর্ণনা হতে জানা যায় হজরত নুহ আলাইসাল্লামের জাতি মহান আল্লাহকে অস্বীকার করেনি আল্লাহ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল না আল্লাহর অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করত মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে হবে এ কথাও তারা বিশ্বাস করত এবং বিভিন্ন পন্থায় তারা তা করত বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহুয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানালেন তখন তাদের অবস্থা এমনই ছিল হজরত নুহ আলাইসাল্লামের জাতি মহান আল্লাহ সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করত এবং যে পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করত নুহ আলাইসাল্লামের জাতি ও আরবের লোকগুলো আল্লাহ ছাড়াও আরও নানা ধরনের শক্তিকে ইলাহ এবং রব হিসাবে জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক গ্রহণ করেছিল বর্তমানকালের মুসলমানদের অবস্থাও তার থেকে উন্নত কিছুই নয় এ যুগের মুসলমানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে প্রয়োজনে নামাজ রোজা হজ আদায় করে হঠাৎ দেখলে এদেরকে বড় ইমানদার বলেই মনে হয় কিন্তু এদের জীবনের বিভিন্ন দিকে এরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য শক্তিকে ইলাহ বা রব বানিয়ে বসে থাকে বর্তমানকালের মুসলমানদের জীবন যে সময়টুকু মসজিদের চার দেয়ালের ভেতরে থাকে সেই সময়টুকু এরা আল্লাহকে রব বা ইলাহ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার গোলামি করে মসজিদের বাইরে বিস্তীর্ণ জীবনে আল্লাহ তালা রব হিসেবেও নেই ইলাহ হিসেবেও নেই ক্ষেত্র বিশেষ তারা নিজেরাই রব বা ইলাহ সেজে বসে আছে আবার কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনো শক্তিকে ইলাহ বা রব হিসেবে বসিয়েছে কামনা বাসনা পূরণের ক্ষেত্রে এরা রব বা ইলাহ বানিয়েছে কোনো পীরকে মাজারকে অথবা আল্লাহর মৃত কোনো বান্দাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের ইলাহ বা রব হল কতগুলো ভ্রান্ত মতবাদ মতাদর্শের আবিষ্কারক ক্ষমতায় বসানো বা ক্ষমতা থেকে বিদায় করার ক্ষেত্রে এদের রব হল কোনো পরাশক্তি এভাবে জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন হতে মহান আল্লাহকে রব বা ইলাহর আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে দাবি করছে আমরাও মুসলমান এবং কোর আনের অনুসারী হজরত নুহ আলাইসাল্লামের জাতির অবস্থা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহুয়াসাল্লামের আগমনকালে আরব জাতির অবস্থা ও বর্তমানকালের মুসলমানদের অবস্থার একই রূপ কি না ওই জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠ করে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থার সাথে তাদের অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে কি না যদি সাদৃশ্য দেখা যায় তাহলে এ যুগের মুসলমানরা কি হজরত নুহ আলাইসাল্লামের জাতির মতোই আজাবের উপযুক্ত হয়ে যায়নি 
আল্লাহর আজাব কি এদের উপরে আসছে না পৃথিবীতে বিশাল একটি জাতি হবার পরেও তারা অন্য জাতির গোলামি করতে বাধ্য হচ্ছে এটা কি আজাব নয় বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তেল সম্পদ এদের হাতে থাকার ফলেও এরা গোটা বিশ্ব জুড়ে অন্য জাতির হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে সতীত্ব সম্মান মর্যাদা হারাচ্ছে এটা কি আজাব নয় অমুসলিম জাতি মুসলমানদেরকে বিশ্ব সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করছে এটা কি আজাব নয় হজরত নুহ আলাহিসালামের জাতি ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন সব শক্তিকে পূজা করত তাদের ধারণা ছিল এসব শক্তি তাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে কতক মানুষের যেমন ধারণা পীর বা মাজারে সাহিত্য ব্যক্তি তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে বা করবে হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লামের জাতি ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন সব শক্তিকে পূজা করত তাদের ধারণা ছিল এসব শক্তি আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে কতক মানুষের যেমন ধারণা পীর বা মাজারে সাহিত্য ব্যক্তি তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে বা করবে তেমনি তাদেরও ধারণা ছিল তারা যেসব মূর্তির পূজা করছে এসব মূর্তি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হল এসব মূর্তি এভাবে তারা তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী নানা ধরনের রব ও ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল এক কথায় তারা শিরোকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল নুহ আলাহ ইসাল্লামের জাতির ভিতরে এমন একটি শ্রেণী বর্তমান কালের মতোই গড়ে উঠেছিল যারা জনগণের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করত গোটা জাতির ধর্মীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অধিপতি হয়ে বসেছিল এক শ্রেণীর লোকজন তারা মানুষের ভেতরে উচ্চ এবং নিচের পার্থক্য সূচিত করেছিল সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকজনের অপরাধকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করত না আরব জাতির ভেতরেও তা করা হতো না বর্তমান কালেও করা হয় না যাদের অঢেল অর্থ আছে বর্তমান কালের আদালত তাদের অপরাধের শাস্তি দিতে সক্ষম নয় বর্তমান কালেও অধিকাংশ মানুষের জীবন এমন এক শ্রেণী ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে পরিচালিত হয় যারা প্রকৃত অর্থে ইসলামের নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালিত করে না আর এভাবে হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লামের জাতির ভেতরে কদর্যতা ও অন্যায় অত্যাচারের যাবতীয় উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল অন্যায়কে আর অন্যায় বলে বিবেচনা করা হতো না ঘৃণিত কর্মসমূহ সমাজের সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিল বর্তমান কালে যেমন লাভ করেছে এ অবস্থা থেকে হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলেন না কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দু অনুভব করতে পেরেছিল নুহ যদি তার কাজে সফল হয় তাহলে তাদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে সুতরাং তারা সমাজের ধর্মীয় গোষ্ঠীকে হাত করে ইসলামের আদর্শের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল সুরা নুহ অবতীর্ণ হবার কারণ হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লামের জাতির অবস্থার সাথে নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের যুগের আরব জাতির কর্মের সাদৃশ্য এতটাই ছিল যে হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লামের জাতির পতনের কারণ সমূহ ও তাদের অবাধ্যতার ইতিহাস মহান আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এ জাতি যেভাবে পথভ্রান্ত হয়েছিল তারা যেভাবে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করত প্রায় প্রত্যেকটি যুগেই ওই একইভাবে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করা হয়েছে হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে এ কারণেই বোধ হয় ওই অবাধ্য জাতির ইতিহাস বারবার আলোচনা করে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সাবধান করে দিয়েছেন এই অবাধ্য আচরণ ত্যাগ করো যদি এই আচরণ ত্যাগ না করো তাহলে আল্লাহর আজাবে নিমজ্জিত হবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে যেসব সুরা সমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল সুরা নুহ সেসব সুরার মধ্যে একটি অন্যতম সুরা এই সুরার আলোচিত বিষয়াদির আভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে জানা যায় যে যখন নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম দিনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের শত্রুতামূলক কর্মতৎপরতা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল ঠিক তখনই এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল এ সুরায় হজরত নুহ আলাহ সাল্লামের কাহিনী বলা হয়েছে কিন্তু তা শুধুমাত্র কাহিনী শুনানোর জন্যই বর্ণনা করা হয়নি মক্কার কাফিরদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সুরা নুহ এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা তার অবাধ্য বান্দাদেরকে জানিয়েছেন হজরত নুহ আলাহ সাল্লামের সাথে তার জাতির যে আচরণ ও ব্যবহার করেছিল আজ বহু শতাব্দী পরও তোমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের সাথে সেই একই রূপ আচরণ করছো সুতরাং তোমরা যদি এ আচরণ করা থেকে বিরত না থাকো তাহলে তোমাদেরকে ঠিক সেই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে যে পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল নুহের জাতি এ কথাটি সমস্ত সুরায় কোথাও স্পষ্টভাবে বলা না হলেও যে অবস্থা পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতে মক্কাবাসীকে এই কাহিনী শোনানো হচ্ছে সেই পটভূমিতে এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে সুরাহ নুহ এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লামকে রাসুল হিসাবে প্রেরণ করে যে দায়িত্ব তার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে সে সম্পর্কিত কথা 
দুই থেকে চার আয়াতে বলা হয়েছে তিনি কিভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করলেন এবং নিজের জাতির সামনে কিভাবে দাওয়াত পেশ করলেন এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দাওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালনে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষা বরণ করার পর হজরত নুহ আল্লাহ সাল্লাম তার নিজের কাজের যে বিবরণ মহান আল্লাহর কাছে পেশ করলেন তা পাঁচ থেকে বিশ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি কোন পদ্ধতিতে নিজের জাতিকে ইসলামের পথে আনার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা সাধনা চালিয়েছিলেন এবং জাতির লোকেরা তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের হটকারিতামূলক আচরণ করেছে তা সবই তিনি এ পর্যায়ে নিবেদন করেছেন এরপর একুশ থেকে চব্বিশ আয়াতে নুহ আলাই সাল্লামের সর্বশেষ আহ্বান উদ্ধৃত করা হয়েছে এতে তিনি মহান আল্লাহ তালার কাছে নিবেদন করছেন এই জাতি আমার দাওয়াত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা নিজেদের নাকে বাধা রশি তাদের নেতাদের হাতে সোপে দিয়েছে তারা সর্বত্র এক ব্যাপক ও বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে এ অবস্থায় হেদায়েত কবুল করার মৌলিক যোগ্যতায় তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে হজরত নুহ আলাই সাল্লাম এ ধরনের কথা ধৈর্যহীন বা সহনশীলতার শেষ সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই বলেছেন এমন কথা মনে করা যায় না দীর্ঘ সাড়ে ন বছর ধরে অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিকূল ও ধৈর্যের বাদ চূর্ণকারী অবস্থার মধ্যে দিনী দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব তিলে তিলে পালন করার পর তিনি তার জাতির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন আর তখনই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন যে এ জাতির হৃদায়ত গ্রহণের আর কোনো যোগ্যতাই অবশিষ্ট নেই তার এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং আল্লাহর ফয়সালার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণই ছিল ঠিক এ কারণেই এর পরবর্তী পঁচিশ আয়াতে বলা হয়েছে এ জাতির লোকদের উপর তাদের নিজেদের দুষ্কৃতির কারণেই আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হয়েছে সোরার শেষ আয়াতে হজরত নুহ আল্লাহ সাল্লামের একটি দোয়া উদ্ধৃত হয়েছে আজাব আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি এই দোয়াটি মহান আল্লাহর কাছে করেছিলেন এই দোয়ার একদিকে তিনি নিজের এবং সমস্ত মুমিনদের জন্য মাখফিরাত কামনা করেছিলেন এবং অপরদিকে তার জাতির অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে আল্লাহর কাছে বলেছেন এদের একজনকেও পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রাখবেন না কেননা এদের মধ্যে এখন আর এক বিন্দুও কল্যাণ অবশিষ্ট নেই তাদের বংশে যারাই জন্মগ্রহণ করবে তারা কাফির ফাঁসিক অত্যাচারী ও পাপিষ্ট হয়েই বড় হয়ে উঠবে হজরত নুহ আলাহ সাল্লাম এর দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি মহান আল্লাহ সুরাহ নুহ এ বর্ণনা করেছেন হজরত নুহ আলাহ সাল্লাম তার জাতিকে ইসলামের বিধান গ্রহণ করার আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন আমি নুহকে তার জাতির লোকজনের কাছে প্রেরণ করেছি যে সে তার জাতির লোকদেরকে সাবধান করবে তাদের উপর এক ভয়ানক উৎপীড়ক আজা পাশার পূর্বে সে বলল হে আমার জাতির লোকজন আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী তোমাদেরকে সাবধান করছি যে তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো তাকে ভয় করে চলো এবং আমার আনুগত্য করে কাজকর্ম করো আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত রাখবেন সত্য কথা এই যে আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন আসে তখন আর একে রোধ করা যায় না তোমরা যদি জানতে তাহলে কতই না ভালো হতো সুরা নুহ আয়াত এক থেকে চার মহান আল্লাহ হঠাৎ কোনো জাতিকে তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেন না তাদেরকে সাবধান করার মতো যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তারপরেও তারা যদি নিজেদেরকে সংশোধন না করে তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় হজরত নুহ আলাই সাল্লাম তার জাতিকে বলেছিলেন তোমরা বর্তমানে যা করছো এর জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে গ্রেফতার করবেন না যদি তোমরা তবা করো এবং আল্লাহর বিধান গ্রহণ করো তোমাদের যতদিন হায়াত আছে ততদিন তোমরা জীবিত থাকবে এরপর তো সবাইকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে আরেকটি কথা জেনে রাখো তোমাদের এই অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ যদি একবার তোমাদের জন্য শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তোমরা যদি শাস্তির ভয়ে ইমান আনো তোমাদের সে ইমান তখন কোনো কাজেই আসবে না কারণ আল্লাহর নিয়মের কোনো পরিবর্তন হয় না সুতরাং সময় থাকতে আল্লাহর বিধান অনুসরণ কর হজরত নুহ আলাই সাল্লাম তার জাতিকে ইসলামের বিধানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী তিনি সাধনা করেছেন তিনি আল্লাহর কাছে নিজের ওজর পেশ করেছেন সে নিবেদন করল হে আমার রব আমি আমার জাতির লোকজনকে দিনে ও রাতে আহ্বান করেছি কিন্তু আমার আহ্বানের প্রতি তারা কোনো সাড়া দেয়নি এবং সাড়া না দেয়ার প্রবণতা তাদের ভেতর অধিক আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি যেন তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তখনই তারা তাদের কানে আঙুল প্রবেশ করিয়েছে 
কাপড় দিয়ে তারা তাদের চেহারা আড়াল করেছে নিজেদের আচরণে তারা অনমনীয়তা প্রদর্শন করেছে এবং অধিক মাত্রায় অহংকার প্রদর্শন করেছে পরে তাদেরকে আমি উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করেছি আমি প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে ইসলামের বিধান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি গোপনেও তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি আমি তাদেরকে বলেছি তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও তিনি বড়ই ক্ষমাশীল সোরা নুহ আয়াত পাঁচ থেকে দশ আল্লাহর বিধানের প্রতি যুক্তি প্রদর্শন হজরত নু আলাই সাল্লামকে তারা অপমানিত করেছে লাঞ্ছিত করেছে তবুও তিনি তাদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান করেছেন বারবার তাদের কাছে গিয়েছেন অবশেষে সেই সমাজের নেতৃবৃন্দু এমন এক অবস্থা করত যে হজরত নু আলাই সাল্লাম তাদের কাছে কোনো কথা বলতে গেলেই তারা তাদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করাত যেন আল্লাহ নবীর কথা তাদের কানে প্রবেশ না করে পথ চলতে চলতে হজরত নুহ আলাই ইসলামের সাথে তাদের দেখা হলে তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে পথ চলত যেন আল্লাহ নবী তাদেরকে দেখতে না পায় এবং কোনো কথা তাদেরকে বলতে না পারে হজরত নুহ আলাই ইসলাম তার অবাধ্য জাতিকে বলেছেন তোমরা কেন আল্লাহর আইন ত্যাগ করে অন্যের আইন অনুসরণ করো অন্যের শক্তিকে কেন নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছ তোমরা যাদেরকে ইলাহ বা রব বানিয়েছ তাদের কোনোই শক্তি নেই আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং তিনিই তোমাদেরকে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করেছেন ভেবে দেখো তিনি তোমাদের কেমন ইলাহ বা রব তিনি তোমাদের জন্য আকাশতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তোমাদেরকে ধন সম্পদ এবং সরমাদি দিয়ে ধন্য করবেন তোমাদের জন্য বাগ বাগিচার সৃষ্টি করবেন আর তোমাদের জন্য ঝর্ণা ও প্রসবন প্রবাহিত করবেন তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কেও কোনো ধারণা রাখো না অথচ তিনি তোমাদেরকে নানা পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন আর এতে চন্দ্রকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন আর আল্লাহ তোমাদের ভূতল হতে বিস্ময়করভাবে উদ্ভূত করেছেন পরবর্তীতে তিনি তোমাদেরকে এই মাটিতেই ফিরিয়ে নেবেন এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে বের করবেন বস্তুত আল্লাহ ভূতলকে তোমাদের জন্য সজ্জার মতোই সমতল করে বিছিয়েছেন যেন তোমরা এর মধ্যে উন্মুক্ত রাস্তা পথ দিয়ে চলাচল করতে পারো সোরা নুহ আয়াত এগারো থেকে বিশ আল্লাহর বিরোধী নেতৃবৃন্দের আহ্বান হজরত নুহ আলাই সাল্লামের জাতি তার কথায় কর্ণপাত করেনি তারা তাদের নেতাদের অনুসরণ করেছে সমাজের ওই সব নেতাদের কথা তারা মেনেছে যে নেতারা আল্লাহর বিরোধী আদর্শ অনুসরণ করত যারা নিজেদের চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে সমাজ ও দেশ চালাতে চায় আল্লাহর বিধান তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় না যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করে তাদেরকে এই নেতারা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি যুগেই এই ধরনের নেতাদের অস্তিত্ব ছিল বর্তমানেও আছে এবং আগামীতেও থাকবে এদেরই কারণে সমাজের মানুষ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে পারে না ভোটের সময় এই নেতারা সমাজের মানুষকে ইসলামের পক্ষে ভোট না দিয়ে এমন সব দলকে ভোট দিতে বলে যে দলকে ভোট দিলে তাদের লাভ হবে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করা সহজ হবে সেই সময় নেতারাও তাদের অনুসারীদেরকে ডেকে বলেছিল তোমরা আমাদের দেবতা ওয়াদ্দাকে সোয়াকে ইয়াগুসকে ইয়াউককে ও নশরকে বাদ দিয়ে কিছুতেই নুহের আল্লাহর আইন মেনে চলবে না অবশেষে হজরত নুহ আলাই সাল্লাম এই সব নেতাদের সম্পর্কে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেন নুহ বলল হে আমার প্রতিপালক এরা আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেই সব নেতাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে যারা ধন সম্পদ ও সন্তান লাভ করে আরও বেশি ব্যর্থ হয়ে গেছে এ সময় লোক বড় সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে তারা বলল তোমরা কিছুতেই নিজেদের ইলাহকে ত্যাগ করবে না ত্যাগ করবে না ওয়াদ্দাকে সোয়া আকে ইয়াগুসকে ইয়া উককে নশরকে তারা বিরাট সংখ্যক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে আর তুমিও এই লোকদেরকে গোমরাহি ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে উন্নতি দান করবে না সোরা নৌ আয়াত একুশ থেকে চব্বিশ মূর্তিগুলোর পরিচিতি হজরত নুহের জাতি যেসব মূর্তিকে নিজেদের রব ও ইলাহ মনে করে পূজা করত পবিত্র কোর আনে সেসব মূর্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে মূর্তিগুলোর নাম ছিল ওয়াদ্দা সুয়া ইয়াগুস ইয়াউক ও নসর বুখারি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে হজরত নুহ আলাই সাল্লামের যুগের মূর্তিগুলোকে আরবের মুশরিকরা গ্রহণ করেছিল দুমাতুল জান্দালে কালব গোত্র ওয়াদ্দা নামক মূর্তির পূজা করত 
হুজাইল গোত্র পূজা করত সোয়া নামক মূর্তি মুরাদ গোত্র এবং সাবা এলাকার কাছে জারফ নামক স্থানের লোকজন বানু গাতিব গোত্র ইয়াগুস নামক মূর্তির পূজা করত হামাদুন গোত্র ইয়াউক নামক মূর্তির পূজা করত এবং জিকিলার গোত্র হুমায়ের নসর নামক মূর্তির পূজা করত প্রকৃতপক্ষে এগুলো হজরত নুহ আলাহিসাল্লামের জাতির ওই সব লোকদের নাম ছিল যারা ছিলেন সৎলোক এসব লোকজন মৃত্যুবরণ করার বেশ কিছুদিন পরে ইবলিশ শয়তান সাধারণ লোকদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে উপাসনালয়ে এসব লোকদের স্মারক স্থাপন করা প্রয়োজন ধারণা অনুযায়ী তারা সেসব সৎলোকের স্মারক স্থাপন করেছিল বটে কিন্তু তারা এসব স্মারকের পূজা করেনি কালক্রমে এক শ্রেণীর মানুষ এসব স্মারকের পূজা শুরু করে দিয়েছিল আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে উল্লেখিত নামের লোকগুলো প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ ভিরু ছিলেন এসব লোকগুলো যখন ইন্তেকাল করল তখন তাদের ভক্ত লোকগুলো পরামর্শ করল যে আমরা যদি এসব লোকদের মূর্তি বানিয়ে উপাসনালয়ে রাখি তাহলে তাদের মূর্তি দেখলে আমাদের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে এবং আমরা ভালোভাবে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারব এরাও সেসব মূর্তি পূজা করেনি বটে কিন্তু মূর্তি পূজার রাস্তা তারাই প্রস্তুত করে গেল এসব মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা লোকগুলো ইন্তেকাল করার পরে কালক্রমে পরবর্তী বংশধর ওই সব মূর্তির পূজা শুরু করে দিল আরেক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে হজরত আদম আলাহিসাল্লামের চল্লিশ জন সন্তান সন্ততি ছিল আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে হজরত আদম আলাহিসাল্লামের চল্লিশ জন সন্তান সন্ততি ছিল এর মধ্যে বিশ জন পুত্র এবং বিশ জন কন্যা এই বিশ জন পুত্র সন্তানের মধ্যে হজরত শিষ আলাহিসাল্লামের নেতৃত্বে অন্যরা চলত হজরত শিষের চারজন সন্তানের নাম ছিল সোয়া আ ইয়াগুস ইয়াউক ও নসর আর হজরত শিষের অপর নাম ছিল ওয়াদ এসব মহান ব্যক্তির ইন্তেকালের পরে তাদের বংশধারা তাদের কবরকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে কান্নাকাটি করত অভিশপ্ত শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসে তাদেরকে পরামর্শ দিল যেসব সৎলোকের জন্য তোমরা কান্নাকাটি করছো তোমরা তাদের স্মারক নির্মাণ করছো না কেন স্মারক নির্মাণ করলে তোমাদের মনে তাদের প্রভাব চিরস্থায়ী হবে শয়তানের পরামর্শ অনুসারে লোকজন তাদের মূর্তি নির্মাণ করল এবং সেসব মূর্তিকে কেন্দ্র করে তারা সমবেত হতো এরপর শয়তান তাদেরকে পরামর্শ দিল এভাবে তোমরা এসব মূর্তির কাছে প্রত্যেক দিন আসছো এতে করে তোমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে এর থেকে তোমরা প্রত্যেকেই এসব মূর্তির মতো মূর্তি নির্মাণ করে যার যার বাড়িতে রাখো এবং তাদেরকে সম্মুখে রেখে উপাসনা করো তাহলে সময় নষ্ট করে এখানে আর আসতে হবে না কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শয়তানের পরামর্শ অনুসারে নির্বোধ লোকগুলো তাই করল এবং কালক্রমে এসব মূর্তির পূজা শুরু হল কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে মূর্তি পূজা শুরু হয়েছিল সেটির নাম ছিল ওয়াদ্দা বা ওয়াদ হজরত নুহের জাতি যেসব মূর্তির পূজা করত আরবের মুশ্রিকরাও এসব মূর্তির পূজা করত আল্লাহর বিরোধী নেতাদের চ্যালেঞ্জ অবশেষে আল্লাহ বিরোধী সেই সব নেতারা হজরত নুহ আলাহ ইসলামের সাথে চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল তুমি আমাদেরকে এত বুঝিয়েছ যে আমরা তোমার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছি তুমি আমাদেরকে আর বোঝাতে এসো না তুমি যে শাস্তির ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই শাস্তি নিয়ে এসে প্রমাণ করো যে তুমি নবী এবং তোমার দাবিতে তুমি সত্যবাদী হজরত নূ আল্লাহ ইসলাম তাদেরকে জানালেন আল্লাহ চাইলে শাস্তি অবশ্যই আসবে সে শাস্তি থেকে তোমরা কেউ নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না কারণ তোমরা নিজেরাই সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছ সুতরাং আল্লাহ জানান যে তোমরা সত্য গ্রহণ করবে না তোমরা যখন সত্য গ্রহণ করবেই না তখন আল্লাহর এত দায়ী পড়েনি যে তিনি তোমাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করবেন এ ঘটনা কোরআনে এভাবে এসেছে শেষ পর্যন্ত সেই লোকগুলো বলল হে নু তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া করছো এবং অতিমাত্রায় ঝগড়া করছো তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে সেই আজাব নিয়ে এসো যে আজাবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ জবাবে নুহ আল্লাহ ইসলাম বলল তা আল্লাহই আনবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের সে শক্তি সামর্থ্য নেই যে সে আজাব তোমরা প্রতিরোধ করবে তখন আমি যদি তোমাদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে চাইও তবুও আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না সুরাহুত আয়াত বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নবীর দোয়া মহান আল্লাহর কাছে হজরত নুহ আলাহ ইসাল্লামের জাতি ও তাদের নেতাদের অবস্থা অজ্ঞাত ছিল না তিনিও সমস্ত কিছুই দেখছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এ জাতিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেবেন পবিত্র কোর আনের ভাষায় 
নুহের প্রতি এই মর্মে ওহি প্রেরণ করা হলো যে তোমার জাতির যে সব মানুষ ইমান গ্রহণ করেছে তারা তো করেছেই এখন আর কোনো মানুষ ইমান আনার মতো নেই এদের কার্যকলাপে দুঃখ পাওয়ার মতো মনোভাব পরিহার করো সোরা হুদ আয়াত ছত্রিশ হজরত নু আল ইসলাম যখন বুঝলেন এই নেতারা এবং তাদের অনুসারীরা কোনো ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করবে না অন্য মানুষ যেন ইসলাম গ্রহণ করতে না পারে এই চেষ্টায় তারা করবে তারা তাদের বংশধরদেরও ইসলাম বিরোধী হিসেবেই গড়ে তুলবে সেই সাথে তিনি এটাও বুঝলেন যে তার চেষ্টায় তিনি কোনো ত্রুটি করেননি তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন আর নুহ বলল হে আমার প্রতিপালক এই কাফিরদের ভেতর থেকে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী একজনকেও ছাড়বেন না আপনি যদি এদেরকে এখানে ছেড়ে দেন তাহলে এরা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করে দেবে আর এদের বংশে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারা দুরাচারী ও কট্টর কাফিরই হবে সোরা নুহ আয়াত ২৬ থেকে সাতাশ আল্লাহর বিধানের সাথে যখন কোনো জাতি বিদ্রোহ করে তখন মহান আল্লাহ সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু জাতির ভেতর থেকে সেই সমস্ত মানুষকে রক্ষা করেন যারা আল্লাহর বিধান নিজেরা অনুসরণ করত এবং গোটা জাতিকেও সেই বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাত অন্য মানুষ যেন আল্লাহকে রব এবং ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে এজন্য তারা চেষ্টা সাধনা করত মানুষ তাদেরকে বাধা দিত আঘাত করত উপহাস বিদ্রুপ করত তবুও তারা মানুষকে আল্লাহর আইন কারণের দিকে আকৃষ্ট করার এমন কোনো বৈধ পথ নেই যা অবলম্বন করতেন না আর যারা আল্লাহর বিধান কিছু অংশ পালন করে মনে করত আমরা তো নামাজ কালাম তসবি তাহলিল আদায় করছি সুতরাং আমরা হক পথে আছি এই লোকগুলো সমাজ বা দেশে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই করত না মসজিদ খানকা ও মাদ্রাসার ভেতরে নীরবে বসে থাকত সমাজ থেকে আল্লাহ বিরোধী মতবাদ মতাদর্শ যাবতীয় আইন কানুন উৎখাত করার কোনো ধরনের চেষ্টা করত না এই শ্রেণী স্বঘোষিত পরহেজগার লোকদেরও আল্লাহ তালা অপরাধীদের সাথে ধ্বংস করে দেন গজবের পূর্বাভাস ও নৌকা নির্মাণ সে সমাজে দিনী আন্দোলনের নেতা হজরত নুহ আল্লাহ ইসাল্লাম এবং তার দাওয়াত কবুল করে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ তার নবীকে নির্দেশ দিলেন নৌকা নির্মাণ করো আমি প্লাবন দিয়ে এই অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করে দেব হজরত নুহ আল্লাহ ইসলামকে নৌকা নির্মাণ করতে দেখে ইসলাম বিরোধীরা তাকে বিদ্রুপ করত এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন বরং আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার ওহি অনুসারে একটি নৌকা বানানোর কাজ শুরু করো আর মনে রেখো যারা জুলুম করেছে তাদের অনুকূলে তুমি আমার কাছে কোনো সুপারিশ করবে না এরা সবাই এখন নিমজ্জিত হবে হজরত নু নৌকা প্রস্তুত করছিল আর তার জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে যেই এর কাজ দিয়ে যাচ্ছিল সেই এর উপর বিদ্রুপ করছিল সে বলছিল তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রুপ করো তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রুপ করব অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপরে অপমান কর আজাব আসে আর কার প্রতি আসে চিরস্থায়ী আজাব সোরা হুদ আয়াত সাঁত্রিশ থেকে উনচল্লিশ তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রুপ করো তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রুপ করব এই কথাটার অর্থ ছিল তোমরা আমাদেরকে বিদ্রুপ করছো করতে থাকো কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রুপ করার মজা বুঝতে পারবে আল্লাহ তালা যখন আজাব অবতীর্ণ করবেন তখন সেটাই হবে আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে বিদ্রুপের জবাব নৌকাটি আকারে কেমন ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশে হজরত নুহ আল্লাহ ইসাল্লাম নৌকা তৈরি করতে লাগলেন ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুরা হুদ এর তাফসিরে তাওরাত কিতাব থেকে উল্লেখ করে লিখেছেন এ নৌকাটি সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল হজরত নুহ স্বয়ং কাঠ মিস্ত্রি বা সুতার ছিলেন তদান্তীন যুগে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কাষ্ঠশিল্পী প্রথমে কাঠ কেটে শুকিয়ে তারপর তিনি নৌকা নির্মাণের কাজে হাত দেন সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল কোথাও বন্যার কোনো চিহ্ন ছিল না আল্লাহ নবী নৌকা তৈরি করছেন ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ এই নৌকা বানানো দেখে বিদ্রুপ করত নৌকাটি আকারে কেমন ছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানার উপায় নেই তবে তাপসিরে ইবনে কাসিরে সুরাহুদ এর তাপসিরে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে বর্ণনা সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি খুবই দুর্বল বর্ণনা আমরা এখানে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করছি ইমাম আবু জাফর ইবনে জারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে হজরত ঈশা আলাই সাল্লামের সাথীরা তার কাছে আবেদন করেন যে যদি আপনি মহান আল্লাহর নির্দেশে এমন একজন মৃত লোককে জীবিত করতেন যে ব্যক্তি হজরত নুহ আলাই ইসলামের নৌকাটি দেখেছিল তাহলে ওই নৌকাটি সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারতাম হজরত ঈশা আলাই ইসলাম নিজের সাথীদের দাবি অনুসারে তাদেরকে সাথে নিয়ে একটি টিলার উপর পৌঁছে এক খণ্ড মাটি উঠিয়ে সাথীদেরকে দেখিয়ে বললেন এটি কে তা কি তোমরা জানো লোকগুলো বলল মহান আল্লাহ এবং তার রাসুলি ভালো জানেন হজরত ঈশা আলাই ইসলাম বললেন এ হলো হজরত নুহ আলাই ইসলামের ছেলে হাম এর পায়ের একটি অংশ তারপর তিনি হাতে লাঠি দিয়ে সেটির উপরে আঘাত করে বললেন মহান আল্লাহর আদেশে উঠে দাঁড়াও সাথে সাথে একজন বৃদ্ধ লোক নিজের মাথা ও শরীর থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো হজরত ঈশা আলাই ইসলাম তাকে প্রশ্ন করলেন তোমাকে এখন যেমন বৃদ্ধ দেখাচ্ছে তুমি কি এই বৃদ্ধ বয়সেই মারা গিয়েছিলে লোকটি বলল যে না আমি যুবক বয়সেই মারা গিয়েছিলাম কিন্তু আমি এখন প্রাণ ফিরে পেতেই মনে করলাম কেয়ামত বোধ হয় অনুষ্ঠিত হয়েছে এখন মহান আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে এই ভয় আর আতঙ্কেই আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এরপর হজরত ঈশা আলাই ইসলাম তাকে বললেন তুমি হজরত নুহ আলাই ইসলাম এর নৌকা সম্পর্কে যা জানো তা আমাদের কাছে বলো লোকটি বলতে লাগলো নৌকাটি ছিল বারোশত হাত লম্বা এবং প্রস্থে ছিল ছয়শত হাত এই নৌকায় তিনটি তলা ছিল প্রথম তলায় চতুষ্পদ জীব জানোয়ার রাখা হয়েছিল আর দ্বিতীয় তলায় ছিল মানুষ এবং তৃতীয় তলায় ছিল পাখি যখন প্রথম তলায় জীব জানোয়ার মলমূত্র ভরে গিয়েছিল তখন আল্লাহ তালা হজরত নুহকে বললেন তুমি হাতির লেজে নাড়া দাও তিনি হাতির লেজে নাড়া দিতেই শুকর নামক প্রাণী বের হয়ে এসে সমস্ত মল খেয়ে শেষ করে দিল ইঁদুর যখন নৌকার তক্তা কাটতে আরম্ভ করল তখন আল্লাহ তালা হজরত নুহকে বললেন সিংহের দুই চোখের মধ্যস্থানে আঘাত কর তিনি তা করলে সিংহের দুই কানের ছিদ্র দিয়ে বিড়াল নামক প্রাণী বের হয়ে এলো এবং ইঁদুরের উপদ্রব কমল হজরত ঈশা আলাই ইসলাম লোকটিকে প্রশ্ন করলেন জনবসতি এলাকা যে প্লাবিত হয়েছে এটা হজরত নুহ আলাই ইসলাম জানলেন কিভাবে লোকটি বলল এই সংবাদ জানার জন্য হজরত নুহ আলাই ইসলাম কাক নামক প্রাণীকে প্রেরণ করেন কিন্তু সে কাক মৃতদেহ দেখে তার উপর বসে খাওয়া আরম্ভ করল ফলে সে সংবাদ আনতে খুবই দেরি করল আল্লাহ নবী কাকের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবার কবুতরকে পাঠালেন সংবাদ আনার জন্য কবুতর সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল এবং আল্লাহ নবী কবুতরের জন্য দোয়া করলেন হজরত ঈশার সাথীরা তার কাছে আবেদন করল হে আল্লাহ রাসুল এই লোকটিকে আমাদের সাথে নিয়ে চলুন তাহলে প্রাচীন যুগ সম্পর্কে আমরা আরও অধিক জ্ঞান লাভ করতে পারব হজরত ঈশা আলাই ইসলাম বললেন তা সম্ভব নয় কারণ এই লোকের কোনো রিজিক এই পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই সাথীদেরকে এই কথা বলেই তিনি সেই বৃদ্ধ লোকটির দিকে ইশারা করে বললেন তুমি যেমন ছিলে তেমনই হয়ে যাও সাথে সাথে লোকটি পূর্বের ন্যায় মাটিতে মিশে গেল এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই ঘটনাটি যে সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে তার সনদ শক্তিশালী নয় সুতরাং এর সত্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তালাই ভালো জানেন গজব আসার নিদর্শন হজরত নুহ আলাই সাল্লামের নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল মহান আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন সে সময় ঘনিয়ে এল হজরত নুহ আলাই ইসলামকে আল্লাহ জানিয়েছিলেন বিশেষ একটি নিদর্শনের কথা যখন তিনি সেই নিদর্শন দেখেন তখন তাকে বুঝতে হবে আল্লাহর আজাব আসছে সে নিদর্শনের কথা আমরা পবিত্র কোর আন থেকে জানতে পারি যে চুলার তলদেশ ফেটে পানি উদ্গীরণ হওয়া এ সম্পর্কে কোর আনের বর্ণনা হল আমি তার কাছে ওহি করলাম আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার ওহি অনুসারে নৌকা তৈরি কর তারপর যখন আমার আদেশ এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে তখন তুমি সব ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদের সাথে নাও তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফয়সালা হয়ে গিয়েছে এবং জালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে সুরা আল মুমিনুন আয়াত সাতাশ উল্লেখিত আয়াতে তান্নুর শব্দের ব্যবহার হয়েছে অনেকেই এই শব্দের অর্থ বলতে ভূমি বুঝিয়েছেন এবং কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন 
ভূমির উপরের অংশ কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো প্রভাতের উদয় কিন্তু এর বাহ্যিক অর্থ হলো চুলা উল্লেখিত আয়াতের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় এমন কোনো বিশেষ চুলা বা উনুন পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল যে উনুনের তলদেশ ফেটে যখন পানি উঠতে থাকবে তখনই বুঝতে হবে যে মহাপ্লাবনের সূচনা হলো পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে এইভাবে যখন আমার আদেশ এলো আর সেই চুলাটি উথলে উঠল তখন আমি বললাম প্রত্যেক ধরনের জন্তু জানোয়ার এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও তোমার পরিবারের লোকদেরকেও অবশ্য তাদের ব্যতীত যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে এতে তুলে নাও আর সেই লোকদেরকেও এতে বসাও যারা ইমান এনেছে তবে নুহের সাথে ইমান এনেছে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম সোরাহুদ আয়াত চল্লিশ নৌকায় কত মানুষ উঠেছিল হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে সব ধরনের জানুয়ারি নৌকায় তোলা হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই এসব জানোয়ারের মধ্যে এমন জানোয়ার অবশ্যই ছিল যারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন এবং একে অপরকে ধরে খায় এ কারণে আল্লাহ তালা ওই সব প্রাণীকে অসুস্থ করে দিয়েছিলেন যেসব প্রাণী ছিল মাংসাশী কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে মোট লোক সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ জনের মতো কেউ বলেছেন আশি জন আবার কেউ বলেছেন বাহাত্তর জন সঠিক সংখ্যা মহান আল্লাহই ভালো জানেন বাইবেলের আদি পুস্তুকে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই ব্যাপক প্লাবন থেকে হজরত নুহ আলাইসাল্লামের স্ত্রী ও তার তিন সন্তান সন্তানদের স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেউ বাঁচতে পারেনি কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণও বাইবেলের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় তাদের ধারণা মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয় কোরআন এ কথাও বলেছে যে তাদের সংখ্যা যদিও কম ছিল তবুও ওই সমস্ত লোক হজরত নুহের সাথে ছিল যারা ইসলাম কবুল করেছিল নিদর্শন দেখার পর মহান আল্লাহ তালা হজরত নুহকে আদেশ দিলেন তারপর যখন নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালিমদের হাত থেকে আর বল হে রব আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থান দানকারী সুরা আল মুমিনুন আয়াত আঠাশ থেকে উনত্রিশ পবিত্র কোর আনে বলা হয়েছে নুহ বলল তোমরা এতে উঠে বস আল্লাহর নামে এটা চলতে থাকবে এবং স্থিতি লাভ করবে আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময় সুরা হুদ আয়াত একচল্লিশ ব্যাপক ধ্বংস ও মহাপ্লাবন এ ধরনের ভয়ঙ্কর আজাব দু চার দশ বছরে হঠাৎ করে আসেনি হজরত নুহ আলাইসাল্লাম কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সেই মানুষগুলোকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা সাধনা করেছিলেন মহান আল্লাহ সেই সময়ে মানুষকে অধিক হায়াত দান করেছিলেন তবুও তারা ইসলাম কবুল করেনি যে কয়জন মানুষ ইসলাম কবুল করেছিলেন তাদের সাথে তারা শুধু বিরোধিতাই করেছে আজাবের ধরনটা কেমন ছিল মহান আল্লাহর ভাষায় তখন আমি আকাশের দোয়ার সমূহ উন্মুক্ত করে মুসুল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং জমিন দীর্ণ করে প্রসবনে পরিণত করেছি আর এই সমস্ত পানি সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লাগলো যা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সুরা কামার আয়াত এগারো থেকে বারো আকাশের প্রতি আদেশ করা হলো পানি বর্ষণ করতে থাকো মুসুল ধারায় জমিনের প্রতি আদেশ করা হলো তোমার বুকে যে প্রসবন রয়েছে তা থেকে পানি উদ্গীরণ করতে থাকো পানি যে কোন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল তা বর্তমানের গবেষকগণও সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি তারা শুধু এতটুকুই বলে যে পৃথিবীর সুউচ্চ পর্বতসমূহ পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল আল্লাহর বিধানের সাথে যারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে এবং অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে এ অবস্থায় তারা নিজেদের জন্য আল্লাহতে রক্ষা করতে রক্ষাকারী সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পেল না সুরান্নু আয়াত পঁচিশ পানির গভীরতা যত বেশি হয় পানির ঢেউ তত বড় হয় এ সময় মহাপ্লাবনের ফলে পানির গভীরতা যে কত অধিক ছিল এ সম্পর্কে কোরআন সঠিক পরিমাপ না বললেও এ কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল মহান রাব্বুল আলামিন বলেন নৌকা এই লোকদের নিয়ে চলছিল 
এর এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল সুরা হুদ আয়াত বিয়াল্লিশ কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে পানি পর্বতের চোরা ছাড়িয়ে প্রায় আশি হাত উপরে উঠেছিল এভাবেই সেই জাতি ধরা পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রুপ করেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদেরকে ইসলাম বোঝানো হচ্ছিল তবুও তারা ইসলাম বুঝল না আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহীর মতোই আচরণ করছিল একটি দুর্বল বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে মহাপ্লাবনের সময় একজন মহিলা তার শিশু সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যায় পাহাড়ে চোরা যখন ডুবে যায় তখন সেই মহিলা নিজের শিশু বাচ্চাটিকে দুই হাতে উপরের দিকে তুলে ধরে কিন্তু পানির উচ্চতা মহিলা ও শিশুটিকে ডুবিয়ে আরও উপরের দিকে ধাবিত হয় সুতরাং আল্লাহ বিরোধীদের নাম নিশানা মুছে দেওয়ার জন্য কাফিরদের একটি বাচ্চাও সেই মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি পায়নি মহাপ্লাবন কি পৃথিবী ব্যাপী হয়েছিল হজরত নুহ আলাই সাল্লামের সময় যে মহাপ্লাবন হয়েছিল সে সম্পর্কে পবিত্র কোর আনে কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে সেই কি বিশ্বব্যাপক প্লাবন ছিল না হজরত নুহ আলাই সাল্লামের জাতি যে এলাকায় বাস করত সে এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এটা এমন এক প্রশ্ন যে এই প্রশ্নের মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে এই প্লাবন ভূপৃষ্ঠের সর্বত্রই বিস্তৃতি লাভ করেছিল কিন্তু পবিত্র কোর আনে এ সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি কোর আন থেকে যা জানা যায় তা হল পরবর্তী মানব বংশ হজরত নুহ আলাই সাল্লামের যুগের প্লাবন থেকে যারা মুক্ত ছিল সেই মানুষেরই সন্তান মাত্র কিন্তু এই কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় না যে প্লাবন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল না পৃথিবীর বিশেষ সেই এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে ওই বিদ্রোহী জাতি বসবাস করত কেননা এ কথা এভাবে সত্য হতে পারে যে এই সমস্ত মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটেছিল ওই এলাকায় এবং তাদের বসতিও ছিল ওই এলাকায় অর্থাৎ সমস্ত মানব বংশের অস্তিত্ব ছিল শুধুমাত্র প্লাবন উপদ্রুত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আর মহাপ্লাবনের পর যে মানব বংশের সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ গোটা দুনিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল দুটো জিনিস দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় প্রথমত দজলা ও ফোরাত এলাকায় একটি মহাপ্লাবন সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক বিবরণ প্রত্নতান্ত্রিক নিদর্শন ও ভূস্তরের বর্ণনা থেকে কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র এলাকা থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে প্লাবনকে বিশ্বব্যাপী প্লাবন ছিল বলে বলা যায় না আর দ্বিতীয়ত এই যে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির লোকজনের মধ্যে এই মহাপ্লাবনের কথা প্রাচীন কাল থেকেই জনশ্রুতি হিসাবে চলে আসছে এমনকি অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও নিউগিনি প্রভৃতি দূরতম অঞ্চলগুলোর প্রাচীন বর্ণনায়ও এই মহাপ্লাবনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে ইতিহাসের কোনো এক সময়ে এসব জাতির পূর্বপুরুষগণ হয়তো একই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল যেখানে মহাপ্লাবন এসেছিল পরে তাদের বংশধারা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এই বিবরণও তাদের মুখে মুখে বিস্তার লাভ করেছিল আবার কোনো কোনো জড়বাদী গবেষকদের মতে এই ধরনের মহাপ্লাবন পৃথিবীতে একটি নয় অনেকবার এসেছে কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার পর্বত শৃঙ্গে এমন সব প্রাণীর ফসিল কঙ্কাল এবং নানা ধরনের হার পাওয়া গেছে যেসব প্রাণী পানি ব্যতীত টিকতে পারে না ভূতত্ত্ববিদ্যের ধারণা এসব প্রাণী ছিল জলজ প্রাণী সুতরাং ভূলোকের বিভিন্ন পর্বত শ্রেণীর সেই উচ্চ চোরাসমূহের উপর এসব প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ইতিহাসের কোনো এক বাঁকে এমন এক মহাপ্লাবন এসেছিল যে যে প্লাবনের পানিতে গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হয়েছিল প্লাবন সংক্রান্ত কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মগ্রন্থেই বিদ্যমান ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহেও এই মহাপ্লাবনের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে নৌকা কতদিন পানির উপরে ছিল মহাপ্লাবন আসার পরে হজরত নুহের নৌকা কতদিন যাবৎ পানির উপরে ভেসেছিল এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন তাপসিরে ইবনে কাসিরে উল্লেখ করা হয়েছে পানির উপরে ভাসমান থাকা অবস্থায় একশো পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হবার পরে নৌকাটির মুখ মহান আল্লাহ তালা মক্কার বাইতুল শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেন একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে নৌকাটি তাওয়াফ করতে থাকে এরপর আল্লাহ তালা নৌকাটিকে জুদি পাহাড়ের দিকে ধাবিত করেন হজরত নুহ আলাই সাল্লাম প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একটি কবুতরকে নৌকার বাইরে পাঠিয়ে দেন কবুতরটি জয়তুন গাছের একটি পাতা ঠোঁটে করে নিয়ে আসে হজরত নুহ আলাই সাল্লাম কবুতরের পায়ে মাটি চিহ্ন ও তার ঠোঁটে গাছের পাতা দেখে বুঝতে পারেন পানি আর নেই এরপর তিনি নৌকার উপরের আবরণ খুলে বাইরে বের হয়ে আসেন এবং সেখানেই নতুন বসতি স্থাপন করেন তিনি যেদিন নৌকার আবরণ খুলে বাইরে বের হন 
সেদিন তারিখ ছিল মহারাম মাসের দশ তারিখ বা আশুরার দিন যুদি পাহাড় কোথায় অবস্থিত আল্লাহর আজাবে নিমজ্জিত হয়ে যখন ইসলামের শত্রুগণ নিশ্চিন্ন হয়ে গেল তখন আজাবের এলাকাসমূহ পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল মহান আল্লাহ আদেশ দিলেন নির্দেশ হল হে জমিন তোমার সব পানি গিলে ফেলো আর আকাশ থেমে যাও তারপর পানি জমিনে বসে গেল এবং ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল নৌকা যুদি পর্বতের গায়ে এসে ভিড়ল তারপর বলে দেওয়া হল জালিম লোকজন দূর হয়ে গেল সুরা হুদ আয়াত চুয়াল্লিশ যুদি পাহাড় বর্তমান ইরাকের কুর্দিস্তান এলাকায় জাজিরায় ইবনে ওমর এর উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত বাইবেলে এই নৌকার অবতরণের স্থান বলা হয়েছে আরারাত পর্বতকে আরারাত পাহাড় আর্মেনিয়ার একটি পাহাড় এবং সেই সাথে একটি পর্বতমালার নাম আর যুদি পর্বত বা জাবালুল যুদি এরই একটি পাহাড়ের নাম এখানে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় একটি উপাসনালয় ছিল যাকে বলা হতো নৌকার উপাসনালয় বর্তমানেও এই নামেই পর্বতটি পরিচিত এবং প্রখ্যাত প্রাচীন ইতিহাসে এটাই নৌকা অবতরণের স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঈশা মসিহের আড়াই শত বছর পূর্বে ব্যাবলিনের বেরারুস নামক এক ধর্মীয় নেতা প্রাচীন কালদানীয় বর্ণনার ভিত্তিতে নিজ দেশের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন তাতেও তিনি নৌকা অবতরণের স্থান হিসাবে এই যুদি পর্বতের নামই উল্লেখ করেছেন অ্যারিস্টোটালের শিষ্য আবিডেনাসো স্বলিখিত ইতিহাসে একেই সত্য বলে স্বীকার করেছেন তিনি সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ইরাকের অসংখ্য মানুষের কাছে এই জাহাজের চূর্ণ টুকরা সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা ধুয়ে বা দ্রবীভূত করে রোগীদের ঔষধ হিসাবে খাওয়ানো হয় হজরত নুহ আলাহ ইসলামের অবাধ্য সন্তানের পরিণতি হজরত নুহ আলাহ ইসলামের সন্তান যার নাম কোনো বর্ণনায় কেনান কোনো বর্ণনায় ইয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাকে এবং নিজের স্ত্রীকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য হজরত নু চেষ্টা সাধনার যত পথ ছিল সবগুলোই তিনি অবলম্বন করেছিলেন তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী ও রাসুল তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর পুরস্কার জান্নাতের কথা বলেছিলেন আল্লাহ শাস্তি জাহান্নামের কথা বলেছিলেন সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়েছিলেন অথবা তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার প্রতীকী দৃশ্য দেখানো হয়েছিল আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করলে কি ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার স্ত্রী এবং কলিজার টুকরো সন্তান সে শাস্তি লাভ করবে এ কারণে তিনি অত্যন্ত প্রেশান ছিলেন তিনি বারবার তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদেরকে জাহান নামে যেতে হবে বা আল্লাহর আজাবে নিমজ্জিত হতে হবে কিন্তু শেষ মুহূর্তেও তারা ইসলামের পথে আসেনি আল্লাহর শাস্তি যখন এসে গেল তখন নুহ আলাহ ইসলামের সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেন নৌকা এই লোকদের নিয়ে চলছিল আর এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল নুহের পুত্র দূরবর্তী স্থানে দাঁড়িয়েছিল নুহ ডেকে বলল হে আমার পুত্র আমার সাথে আরোহণ করো কাফিরদের সাথে থেকো না সুরাহুদ আয়াত বিয়াল্লিশ হজরত নুহ আলাহ ইসলাম আল্লাহর নবী ও রাসুল ছিলেন এরপরেও তিনি ছিলেন একজন মানুষ একজন পিতা সন্তানের প্রতি তারও মমতা ছিল সন্তানের পরিণতির কথা ভেবেই তিনি তাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ইসলাম বিরোধী হতভাগা সন্তান শেষ মুহূর্তেও আল্লাহর নবীর আদেশ পালন না করে জবাব দিয়েছিল পবিত্র কোরআনের ভাষায় সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল আমি এখনই একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসব তা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে নুহ বলল আজ কোনো জিনিসই আল্লাহর আদেশ থেকে রক্ষা করতে পারবে না তবে আল্লাহ কারো উপরে রহম করলে অন্য কথা ইতোমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়ালো আর সেও নিমজ্জিতদের মধ্যে সামিল হয়ে গেল সুরাহুদ আয়াত তেইশ মহান আল্লাহ ব্যাপারটি পছন্দ করলেন না তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সন্তান ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু সে তোমার পরিবারভুক্ত হতে পারে না মহান আল্লাহ বললেন নুহ তার রবকে ডেকে বলল হে আমার প্রতিপালক আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকজনদের একজন ওদিকে তোমার অঙ্গীকারও সত্য আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক জবাবে বলা হলো হে নুহ সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয় সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতি সুতরাং তুমি সেই ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন করো না যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা আমি তোমাকে নসিহত করি নিজেকে জাহিলদের মতো বানিও না নুহ সাথে সাথে আবেদন করল হে আমার রব যে বিষয় আমার জানা নেই সে বিষয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব সোরাহুদ আয়াত পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ কোরআন গবেষকগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন 
যেমন এক ব্যক্তির দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গ পচে গিয়েছে ডাক্তার তা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো রোগী ডাক্তারকে বলল এটা কেটে ফেলতে চাও কেন এটা তো আমার দেহের একটি অংশ ডাক্তার তাকে বলল এই পচা অঙ্গের সাথে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই তোমার দেহের অঙ্গ তো সুস্থ ও সক্ষম হওয়া উচিত এই পচা অঙ্গ তোমার কোনোই কাজে আসবে না বরং অন্যান্য সুস্থ অঙ্গকে পচিয়ে দেবে সুতরাং এই পচা অঙ্গ তোমার দেহের সাথে থাকলে তোমারই ক্ষতি এখন এটি তোমার বেঁচে থাকার স্বার্থেই কেটে ফেলতে হবে হজরত নুহ আলাইসাল্লাম এবং তার সন্তানের ব্যাপারও তেমনই ছিল একজন নবী ও রাসুলকে তার সন্তান সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন সে তোমার ঘরের লোক নয় কারণ নৈতিক চরিত্র ও কাজকর্মের দৃষ্টিতে সে চরমভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে আল্লাহর কথার অর্থ এটা নয় যে সে তোমার সন্তানই নয় বরং এর অর্থ হল এই বিকৃত চরিত্রের লোক তোমার নেক বখত খানদানের সন্তান রূপে গণ্য হতে পারে না রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে সে তোমার ঔরসজাত সন্তান হতে পারে কিন্তু নৈতিক আদর্শ ও কর্মের দৃষ্টিতে তার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না বিশেষ করে আজ তো এই আজাব নাজিলের মুহূর্তে কোনো পারিবারিক ও বংশীয় দ্বন্দ্বের প্রশ্ন নয় একটি বংশের লোকদের জীবিত রাখা আর অন্য বংশের লোকদের শেষ করে দেওয়ার প্রশ্ন আজ নয় বরং আজ হলো ইসলাম ও বাতিল আদর্শের মীমাংসার দিন আজকে জীবিত থাকবে কেবল তারা যারা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করেছে আর যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরকে আজ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে নবী সন্তান একটি তাত্ত্বিক আলোচনা কোন নবী পরিবারের সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যে সে সন্তান নবী হয় না বা ইমানদারও হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ইমানদার হিসাবে গঠন করা না হয় ইসলাম বিরোধী কোনো ব্যক্তির ঘরেও তার সন্তান ইসলামের শত্রু হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেইভাবে গঠন করা না হয় ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার হয় না তাকে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে লেখাপড়া করে সে বিদ্যা অর্জন করেই তবে ডাক্তার হতে হয় তেমনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে বা মুসলমানদের মতো নাম রাখলেই মুসলমান হওয়া যায় না মহান আল্লাহ কাফিরের ঘরে মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে প্রেরণ করেছিলেন অপরদিকে হজরত নুহ আলাহিসাল্লাম যাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয় এবং তিনিই ছিলেন হজরত আদম আলাহিসাল্লামের পরে পৃথিবীর বুকে প্রথম রাসুল তার ঘরে ইসলামের শত্রু কাফির পয়দা হয়েছিল কাফির সন্তান বা কোনো অমুসলিম আত্মীয় যদি কোনো মুসলমানের থাকে তাহলে তার সাথে অবশ্যই সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে মাতা পিতা কাফির হলে তাদের খেদমত করতে হবে এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট কিন্তু তারা যদি ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে থাকে ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যাবে না আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই বিশ্বনবীর সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা রাদাল্লাহ তালা আনহু হিজরতের সময় পবিত্র মক্কা থেকে মদিনায় আসার সময় তার মাকেও সাথে করে এনেছিলেন তার মায়ের নাম ছিল হজরত মাইমুনাহ অথবা উমাইয়াহ রাদাল্লাহ তালা আনহা কিন্তু তিনি তার সন্তান আবু হুরাইরা রাদাল্লাহ তালা আনহুর সাথে যখন মদিনায় এসেছিলেন তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম কবুল করেননি সন্তান আবু হুরাইরা যখন অল্প বয়স্ক বালক সে সময় তিনি বিধবা হন তারপর তিনি আর বিয়ে করেননি সন্তানকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন পার করতেন এ কারণে হজরত আবু হুরাইরা মায়ের প্রতি ভীষণ অনুগত ছিলেন সন্তান ইসলাম কবুল করেছে এজন্য তার মা মনের দিক দিয়ে চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে না শিরকের কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে এ কারণে হজরত আবু হুরাইরাও প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন প্রায় তিনি তার মাকে ইসলাম সম্পর্কে বোঝাতেন তার মা ইসলামের নাম শুনলেই ভীষণ রেগে উঠতেন বিশেষ করে বিশ্বনবী সাল্লাহু আলাইহাসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক তার কানে যাওয়া মাত্র তিনি জ্বলে উঠতেন এভাবে একদিন হজরত আবু হুরাইরা তার মাকে ইসলাম এবং বিশ্বনবী সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলেন তার মা কোনো কথাই শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন না এমনকি সেদিন তিনি আবু হুরাইরার মনে সামান্য প্রতিক্রিয়া ছিল না এমনকি সেদিন তিনি বিশ্বনবী সম্পর্কে কুটুক্তি করলেন এবং সন্তানকে প্রহার করলেন মা মেরেছে এ কারণে আবু হুরাইরার মনে সামান্য প্রতিক্রিয়া ছিল না কিন্তু আল্লাহর নবী সম্পর্কে কুটুক্তি তিনি সহ্য করতে পারলেন না মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তার দু চোখ দিয়ে পানির ধারা নেমে এলো তিনি কাঁদতে কাঁদতে দরবারে রেসালাতের দিকে রওনা দিলেন আল্লাহর হাবিব দেখলেন তার প্রিয় সাহাবি আবু হুরাইরা কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে আসছে কাছাকাছি এলে তিনি জানতে চাইলেন আবু হুরাইরা তুমি কাঁদছো কেন হজরত আবু হুরাইরা ঘটনা প্রকাশ করে বললেন হে আল্লাহর রাসুল আমার মা আমাকে মেরেছে আল্লাহর রাসুল বললেন মা মেরেছে আর তুমি আমার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো তোমার মা মেরেছে তা আমি কি করতে পারি আবু হুরাইরা রাজাল্লাহ তালা আনহু বললেন 
হে আল্লাহর রাসুল মা মেরেছে আমি সে কারণে অভিযোগ করছি না আমার মনে বড়ই যন্ত্রণা আমার মা এখনো ইসলাম কবুল করলেন না আপনি দোয়া করুন আমার মা যেন ইসলাম কবুল করেন আল্লাহ নবী তৎক্ষণাৎ দোয়া করলেন হে আল্লাহ আপনি আবু হুরাইরার মাকে হিদায়ত করুন হজরত আবু হুরাইরা নিজের বাড়ির দিকে দ্রুত ছুটলেন পথে লোকজন তাকে ধরল আপনি এমন করে ছুটে যাচ্ছেন কেন তিনি জবাব দিলেন আমাকে যেতে দাও আমি দেখতে চাই আমি বাড়িতে পৌঁছানোর আগে আমার নবীর দোয়া পৌঁছালো কি না হজরত আবু হুরাইরা বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়ির দরজা বন্ধ তিনি অনুভব করলেন তার মা গোসল করছেন কিছুক্ষণ পর তার মা বের হয়ে এসে সন্তানকে বললেন বাবা তুমি সাক্ষী থাকো আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের উপর ইমান আনলাম হজরত আবু হুরাইরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবার তার চোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু বের হয়ে এলো তিনি আবার ছুটে গেলেন দরবারে নববীতে আনন্দে বিগলিত হয়ে জানালেন হে আল্লাহর রাসুল আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন আমার মা ইমান এনেছেন হজরত আবু হুরাইরার সাথে তার মায়ের এক অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে তিনি নবীর দরবারে এলেন এ সময় সেখানে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল আল্লাহর নবী তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি এখানে কিভাবে এলে তিনি জবাব দিলেন হে আল্লাহর রাসুল প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকে এখানে টেনে এনেছে নবী করিম সাল্লাহু আলাইহাসাল্লাম একটি খেজুরের কাঁধি আনলেন এবং উপস্থিত সবার হাতে দুটো করে দিয়ে বললেন এই খেজুর দুটো খাও এবং তারপর পানি পান করো এই দুটো খেজুরই আজকে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে হজরত আবু হুরাইরা একটি খেজুর খেলেন এবং অন্যটি রেখে দিলেন ব্যাপারটা আল্লাহর নবী দেখেছিলেন তিনি জানতে চাইলেন আবু হুরাইরা খেজুর রেখে দিলে কেন তিনি লাজ নর্ম কণ্ঠে জবাব দিলেন হে আল্লাহ রাসুল আমার মায়ের জন্য রেখেছি আল্লাহ নবী বললেন তুমি খেয়ে নাও আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দুটো খেজুর দিচ্ছি হজরত আবু হুরাইরা খেজুর খেয়ে নিলেন আল্লাহ নবী তাকে আরো দুটো খেজুর দিলেন তার মায়ের জন্য হজরত সাদের আব্বার নাম ছিল ওয়াক্কা তার মায়ের নাম ছিল হামনা হামনা তার নিজের বাবদাদার আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন তিনি যখন জানতে পারলেন যে তার সন্তান সায়াত আল্লাহ নবীর হাতে হাত রেখে ইসলামী আন্দোলনে সামিল হয়েছে তখন তিনি এমনভাবে ভেঙে পড়লেন যে কোনো ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা পানি পান করা বা কারো সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন এমনকি তিনি আরবের সেই মরু প্রান্তরে প্রচণ্ড রোদের ভেতরে বসে থাকলেন শর্ত দিলেন যতক্ষণ সায়াত ইসলাম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ তিনি এই রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না কারো সাথে কথা বলবেন না বা খাদ্য পানীয় গ্রহণ করবেন না সায়াত ইসলাম ত্যাগ না করলে তিনি এইভাবে আত্মহত্যা করবেন হজরত সায়াত রাদেল্লাহ তালা আনহু তার মাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তিনি জীবনের সব পরীক্ষার বড় পরীক্ষায় নিপতিত হলেন একদিকে মায়ের জীবন রক্ষা অন্যদিকে ইমান রক্ষা কিন্তু বাতিলের সাথে তিনি আপোষ করলেন না তিনি তার মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মা তুমি আমার কাছে সীমাহীন প্রিয় কিন্তু তোমার শরীরে যদি এক হাজারটি প্রাণ থাকত আর আমার সামনে তোমার প্রতিটি প্রাণ এক এক করে বের হয়ে যেত তবু আমি ইসলাম ত্যাগ করতাম না তার মা তাকে বারবার চাপ দিতে থাকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য আর তিনি সেই একই জবাব দিতে থাকেন অবশেষে তার মায়ের মিথ্যার প্রদীপ সত্যের মশালের সামনে নির্বাহিত হতে বাধ্য হল মহাপরীক্ষায় হজরত সায়াদ রাদেল্লাহ তালা আনহু এমনভাবে উত্তীর্ণ হলেন যে স্বয়ং আরসে আজিমের অধিপতি আল্লাহ তালা খুশি হয়ে সুরা লোকমানের আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিলেন কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোনো মাবুদকে শরিক বানানোর জন্য যাকে তুমি আমার শরিক বলে জানো না তোমার উপর চাপ দেয় তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না সুরা লুকমান আয়াত পনেরো বদরের প্রান্তরে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতাকে পিতার বিরুদ্ধে সন্তানকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে যুদ্ধের কলা কৌশল শিক্ষা দিতে সিপাহসলার নবী করিম সাল্লাহু আলহিয়াসাল্লাম ইতস্তত বোধ করছিলেন কিভাবে তিনি সন্তানকে আদেশ করবেন নিজের জন্মদাতা পিতার বুকে অস্ত্রের নির্মম আঘাত করতে কিভাবে তিনি পিতাকে আদেশ দিবেন তারই কলিজার টুকরো সন্তানের উপর নিষ্ঠুর হতে তরবারির আঘাত করতে আল্লাহর রাসুলের মনোভাব সাহাবায়ে কেরাম অনুভব করলেন তাদের পক্ষ থেকে বয়বৃদ্ধ সাহাবি হজরত মিগদাত ইবনুল আসওয়াদ রাদেল্লাহ তালা আনহু আল্লাহর নবীর সামনে এসে দাঁড়ালেন ঘটনাটি বুখারি শরীফের কিতাবুল মাগাজিতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হজরত ইবনে মাসুদ রাদেল্লাহ তালা আনহু বললেন আমি মিগদাত ইবনে আসওয়াদ এমন একটি ঘটনা দেখেছি যা আমি করে থাকলে যে কোনো সমপর্যায়ের জিনিস থেকে তা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় মনে করতাম এক সময় তিনি আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে 
দেখতে পেলেন যে তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দোয়া করছেন মেঘদাত আল্লাহ নবীকে বললেন হে আল্লাহ রাসুল আপনি তো সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করছেন তাহলে এত দ্বিধা সংকোচ করছেন কেন বরং আপনি আমাদেরকে আদেশ করুন আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা হজরত মোসার উম্মতের মতো বলবো না যে হে মোসা তুমি আর তোমার আল্লাহ যুদ্ধ করো আমরা নিরাপদে বসে থাকি বরং আমরা আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আপনার আদেশ পালন করব আপনি আমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যেতে চান আমরা আপনার আদেশে সেদিকেই যাব আল্লাহ আপনাকে যা করতে আদেশ করেছেন আপনি তাই করুন এবং আমাদেরকে পরিচালিত করুন আমরা আমাদের চোখের শেষ পলক পড়া পর্যন্ত আপনার আনুগত্য করব এবনে মাসউদ বলেন এ কথা শুনে আল্লাহ নবী চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিনি খুবই খুশি হলেন অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে ইসলাম জানে না ইসলামের আদর্শের সামনে পিতা পুত্রের সম্পর্ক জেহাদের ময়দানে গুরুত্বের দাবি রাখে না যুদ্ধের ময়দানে বিবেচনার বিষয় একমাত্র আদর্শ ইসলামের মোকাবেলায় কোনো কিছুই বড় নয় কেউ যদি বড় মনে করে তাহলে তার ইমান থাকবে না আল্লাহর নবী সাহাবি হজরত আবু ওবায়দা রাদুল্লাহ তালা আনহু বদরে প্রান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে বাতিল সৈন্যবাহিনীর উপরে এমনভাবে আঘাত হানছেন তার আঘাতে বাতিলদের প্রতিরক্ষা বুজ্য ভেঙে তসনস হয়ে যাচ্ছে তার আক্রমণের তীব্রতায় কাফির সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে কুফুরি শক্তি তার হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এমন এক কৌশল অবলম্বন করল যে কৌশলের কারণে হজরত আবু উবায়দা ইমান রক্ষার ভয়ঙ্কর পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন কুফুরি শক্তির পক্ষে যুদ্ধরত হজরত আবু উবায়দার জন্মদাতা পিতা ইসলামের শত্রু আবদুল্লাহ ইবনে জারাহকে কাফিররা আবু উবায়দার সামনে বারবার দাঁড় করিয়ে দিতে লাগলো সন্তান ইসলামের পক্ষের শক্তি আর পিতা কুফরি শক্তির পক্ষে যুদ্ধ করছে হজরত আবু ওবায়দা যখন কাফির সৈন্যদের উপরে আঘাত করার লক্ষ্যে শত্রু সৈন্যদের সামনে এগিয়ে যান আর ঠিক তখনই তার কাফির পিতা এসে কাফির সৈন্য ও তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হজরত আবু ওবায়দা কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখেও ইসলামী আদর্শের উপরে অবিচল ছিলেন যে কোনো পরীক্ষায় তিনি দৃঢ় ইমানের শক্তিতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিন্তু বদরের প্রান্তরে তাকে সমস্ত পরীক্ষার বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে একদিকে তার ইমান রক্ষা আর অপরদিকে জন্মদাতা পিতার জীবন রক্ষা আল্লাহর শত্রু পিতাকে যদি তিনি আঘাত না করেন তাহলে মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে তাওহিদের অতন্দ্র প্রহরী হজরত আবু ওবায়দা রাদুল্লাহ তালা আনহু কঠিন সিদ্ধান্ত করলেন এবার যদি কাফির পিতা এসে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে পিতাকে আর ক্ষমা করবেন না তিনি যদি তার পিতাকে এই অবস্থা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ডেকে আনেন তাহলে কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যখন তাকে প্রশ্ন করবেন হে আবু ওবায়দা আমার ইসলামের চেয়েও কি তোমার কাফির পিতা তোমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল সুতরাং তার পক্ষে আল্লাহর ওই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না অবশেষে জাহান নামে যেতে হবে এবার হজরত আবু ওবায়দা সময় ক্ষেপণ না করে বজ্র নিনাদে আল্লাহু আকবর বলে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে গেলেন তার কাফির পিতাও তার সামনে এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দাঁড়ালো সাথে সাথে তিনি তরবারির আঘাতে কাফির পিতার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন তিনি প্রমাণ করে দিলেন বাতিল শক্তির প্রতিভু যে ব্যক্তি সে যেই হোক না কেন যত প্রিয়জনই হোক না কেন তার সাথে ইসলামের মোকাবেলায় আপোষ নেই মহাসত্যের পথ পরিষ্কার করতে হাত কাঁপা উচিত নয় এই বদর যুদ্ধে হজরত ওমর ফারুক রাদুল্লাহু তালা আনহু তার আপন মামাকে নিজ হাতে হত্যা করে মহাসত্যের আদর্শের উজ্জ্বল শিখা চির অনির্বাণ করেন হজরত আবু ওবায়দা রাদুল্লাহু তালা আনহু ও অন্যান্য সাহাবাদের অসীম ত্যাগের কারণে মহান আরসে আজিমের অধিপতি মহান আল্লাহ খুশি হয়ে আয়াত নাজিল করলেন তোমরা এমন কখনো দেখতে পাবে না যে আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরোধিতা করেছে তারা তাদের পিতাই হোক বা সন্তানই হোক বা ভাই হোক বা বংশ পরিবারের লোক তারা সেই লোক যাদের হৃদয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে একটি রুহু দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন সুরা মুজাদিলা আয়াত বাইশ সন্তান মুসলিম মা বাপের সাথে যেমন সম্পর্ক রক্ষা করে চলে তাদের খেদমত করে তাদের সার্বিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখে তেমনি অমুসলিম মা বাপের দিকেও একই দৃষ্টি রাখবে তাদের খেদমত করবে তাদের সার্বিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখবে কেননা সাম্প্রদায়িকতার স্থান ইসলামে নেই 
সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলাম ঘৃণা করে এই পৃথিবীতে মুসলিম সন্তান তার অমুসলিম মা বাপের মান সম্মান মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রাখবে তাদের সম্মানের প্রতি সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না তাদের অভাব অভিযোগের ব্যাপারে সন্তানকে সচেতন থাকতে হবে তাদের আরাম আয়েসে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা সন্তানকে করতে হবে নিজের সুন্দর ব্যবহার কথাবার্তা দিয়ে খেদমত দিয়ে সেবা যত্নের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের যৌক্তিকতা বোঝাতে হবে কোনো ক্রমেই তাদের সাথে অশুভন আচরণ করা যাবে না স্বয়ং আল্লাহ নবী ঘোষণা করেছেন হজরত আবু বকরের মেয়ে হজরত আসমা বর্ণনা করেন নবীর যুগে আমার অমুসলিমা আমার কাছে আসলেন আমি যখন আল্লাহ নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি আমার মায়ের সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যবহার করব আল্লাহ নবী বললেন অবশ্যই করবে মুসলমানদের কোনো আত্মীয় যদি অমুসলিম থাকে তাহলে তার সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক বজায় রেখে এই পৃথিবীতে চলতে হবে তাদের হক আদায় করতে হবে কিন্তু তারা যদি সরাসরি ইসলামের সাথে বিরোধিতা করে যুদ্ধ করে বা যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে তখন অবশ্যই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে মহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই সমস্ত মানুষদের সাথে উত্তম ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যারা দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেনি আল্লাহ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন তিনি তো তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এই থেকে যে বন্ধুত্ব করবে না তাদের সাথে যারা দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে ওই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে তারাই জালিম সোরা মুমতাহিনা আয়াত আট থেকে নয় মুসলমানদেরকে যারা ধ্বংস করে দিতে চায় এবং এই কুকর্মে যারা সাহায্য সহযোগিতা করে তাদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না যারা সম্পর্ক রাখবে তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে জালিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে মহান আল্লাহর এই কথা শুধু নিজের দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় গোটা বিশ্বের যে কোনো দেশের মুসলমানদের সাথে যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র অন্যায় ব্যবহার করে তাদের সাথে শত্রুতা করে তাদের রক্ত ঝরায় তাহলে সেই সব রাষ্ট্র ও নেতৃবৃন্দের সাথে যদি কোনো মুসলিম নামধারী নেতা সম্পর্ক রাখে আল কোর আনের দৃষ্টিতে সে অবশ্যই জালিম কিন্তু কোনো অমুসলিমের সাথে অকারণে খারাপ আচরণ করা যাবে না তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ইসলাম স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে শুধু হারামি ঘোষণা করেনি আল্লাহ নবী বলেছেন যে মুসলমান কোনো অমুসলিমকে কষ্ট দেয় বা জ্বালা যন্ত্রণা দেয় সে যেন আমাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিল আর যে লোক আমাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিল সে যেন মহান আল্লাহকে জ্বালা যন্ত্রণা দিল তিব্রাণী বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীবাহক আল্লাহর নবী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমকে কষ্ট দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করব। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলায় লড়াই করব আল্লাহ নবী বসেছিলেন লোকজন একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন সাহাবাহ কেরাম আল্লাহ রাসুলকে বললেন হে আল্লাহ রাসুল ওটা তো ইয়াহুদির লাশ আপনি সে লাশের সম্মানে দাঁড়ালেন মানবতার নবী বললেন কেন ইয়াহুদি কি মানুষ নয় একমাত্র ইসলামী অসাম্প্রদায়িক আদর্শ যে আদর্শে মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো আদর্শ বা ধর্ম নেই যেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই ইসলাম ব্যতীত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত কোনো আদর্শ পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই হজরত নুহ আলা ইসাল্লাম মহান আল্লাহর একজন মর্যাদাবান নবী ও রাসুল এই ধরনের একজন ব্যক্তির সন্তানকে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতীক এ কথাটির ভেতর দিয়ে আরেকটি তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করা হয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকজন সন্তান লালন পালন করে এজন্য যে সন্তান তার কলিজার ফুল এবং অত্যন্ত প্রিয় হতেও প্রিয়তর এই সন্তান তার ঔরস জাত বা গর্ভজাত এই সন্তান সৎ কি অসৎ সন্তানের চরিত্র কোন ধরনের তার দিকে দৃষ্টি দেয় না কিন্তু মুমিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মূল ও প্রকৃত ব্যাপারের প্রতি পৃথিবীতে যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয় তাদের দায়িত্ব কর্তব্য একটু ভিন্ন ধরনের একজন মুসলমান নারী হোক অথবা পুরুষ হোক সে নিজে যেমন কোরআন ও হাদিসের আইন কানুন নিষ্ঠার সাথে মেনে চলবে অনুরূপভাবে অন্য মানুষকেও সে কোরআন ও হাদিস তথা ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে অন্য মানুষ যেন ইসলামের বিধিবিধান নির্বিঘ্নে অনুসরণ করতে পারে অন্য মানুষ যেন ইসলামের প্রতি সত্যিকার অর্থে আকৃষ্ট হয় এজন্য চেষ্টা ও সাধনার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করবে একজন মুসলমান এটাই মুসলমানের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য 
এ দায়িত্ব একজন মুসলমান সর্বাবস্থায় পালন করবে কারণ এ দায়িত্ব পালন করা নরনারী নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের প্রতি ফরজ একজন মুসলমান পৃথিবীতে তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে একদিন বিদায় নিয়ে চলে যাবে এমন হতে পারে না কেননা তার মৃত্যুর পরে পুনরায় কে দায়িত্ব পালন করবে এ অনুভূতি একজন সচেতন মুসলমানের মনে সজাগ থাকবে একজন মুসলমানকে উত্তরাধিকার রেখে যেতে হবে যেন তার ইন্তেকালের পরে তার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার অন্য মানুষকে ইসলামী জীবন আদর্শের দিকে আহ্বান জানাতে পারে হজরত নুহ আলাইসাল্লাম কত বছর জীবিত ছিলেন হজরত নুহ আলাইসাল্লাম পৃথিবীতে কত বছর জীবিত ছিলেন এবং কতদিন ধরে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তা এক মহাবিস্ময় কেননা পবিত্র কোরআন বলছে আমি নুহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি এবং সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছরকাল তাদের ভেতর অবস্থান করেছে শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ধরল এমন অবস্থায় যে তারা ছিল জালিম সুরা আন কাবুত আয়াত চোদ্দ কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সাড়ে নয় শতাব্দী যাবৎ এই পৃথিবীতে অবস্থান করেছেন একজন মানুষ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিল বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের অনেকে ধারণা করেন এত দীর্ঘ বছর পৃথিবীতে একজন মানুষ জীবিত থাকা এক অসম্ভব ব্যাপার বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মানুষের গড় আয়ু একই ধরনের নয় কোনো দেশের মানুষ বেশি দিন জীবিত থাকে আবার কোনো দেশের মানুষ অল্প দিন জীবিত থাকে এ ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেছেন সৃষ্টি জগতের দিকে তাকালে সৃষ্টির ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা যায় এই পৃথিবীতে যে প্রাণী বা বৃক্ষ তরুলতার প্রয়োজন যত কম মহান আল্লাহ তা কম সৃষ্টি করেছেন এবং তার বংশ বৃদ্ধি একটি ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রেখেছেন ক্ষেত্র বিশেষে বংশ বৃদ্ধি ঘটতে দিয়েও তা বিলুপ্তির ব্যবস্থা করেছেন প্রাণী জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন পৃথিবীতে যেসব দেশ বন্য প্রাণীর জন্য বিখ্যাত সেসব দেশের প্রাণীসমূহের অবস্থা হল হরিণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ অনেকটা গরুর মতো দেখতে যাকে বলা হয় ওয়াইল্ড বিস্ট এই প্রাণীগুলো যে প্রান্তরে বিচরণ করে সে প্রান্তরের দিকে তাকালে মনে হয় যেন এদের সংখ্যা শত কোটি পার হয়ে যাবে একই স্থানে বাঘ সিংহ হায়েনা হিংস্র শিয়াল সাপ আরও কত প্রাণী রয়েছে এখানে হরিণকে বাঘ ধরে খাচ্ছে সিংহ ধরে খাচ্ছে হায়ানা ধরে খাচ্ছে শিয়াল ধরে খাচ্ছে বন্য কুকুর ধরে খাচ্ছে পানি পান করতে গেলে কুমির ধরে খাচ্ছে সামান্য দুর্বল বা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে শুকুনের বিশাল দল এসে খেয়ে ফেলছে নদী অতিক্রম করতে গিয়ে এসব প্রাণী যে ভঙ্গিতে লাফিয়ে নদীতে পড়ে তাতে নদীর তলদেশের পাথরের আঘাত লেগে এদের বহু সংখ্যক মারাত্মক আহত হয়ে মারা পড়ে প্রবল স্রোতের টানে মারা পড়ে অথচ এই ওয়াইল্ড বিস্ট এর এবং হরিণের সংখ্যা কমছে না এই প্রাণী দুটো মানুষের জন্য মহান আল্লাহ হালাল করেছেন এই প্রাণী দুটো সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করে অথচ এই প্রাণী দুটোকে যেসব প্রাণী ধরে খায় তাদের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি লাভ করে না মহান আল্লাহ এভাবেই তার সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করেন পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে নানা ধরনের ফল ফুলের গাছ সৃষ্টি হয় দুর্বা ঘাস বিশেষ সময়ে মাটিকে ঢেকে ফেলে মাস কয়েক পরে তা আবার বিলুপ্ত হয়ে যায় পানির জগতের অবস্থাও এমন মাস শত কোটি ডিম ছাড়ে সমস্ত ডিমের বাচ্চা ফোটে না যেগুলো ফোটে সবগুলো বড় হবার সুযোগ পায় না এই মাছগুলো খাবার জন্য মানুষসহ নানা প্রাণী প্রস্তুত হয়ে আছে অথচ কোনো কিছুকেই মহান আল্লাহ মাত্রার অধিক বৃদ্ধি লাভ করতে দিচ্ছেন না এর কারণ হল কোনো প্রাণী বা বৃক্ষ তরুলতা সীমার অতিক্রান্ত যদি বৃদ্ধি লাভ করে তাহলে তার আধিক্য অন্যান্য সৃষ্টি নানা অসুবিধায় পতিত হবে মানুষের অবস্থা দেখুন পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছেন তারপরে দাঙ্গায় শেষ হচ্ছে দুর্ঘটনায় শেষ হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু তো আছেই অর্থাৎ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ তার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই পৃথিবীতে যে সময় হজরত নুহ আলাইসাল্লাম আগমন করেছিলেন সে সময় এই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল তা বর্তমানে জানার কোনো মাধ্যম আমাদের কাছে নেই অনুমানে যদি ধরে নেওয়া যায় পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ অথবা তার অনেক কম তাহলে বোধ হয় ভুল হবে না আমাদের এই অনুমান পবিত্র কোর আনের আলোকেই আমরা করতে পারি কোর আন হাদিসের আলোকে সমাধান 
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নবীদের ইতিহাস থেকে এই সমস্যার সমাধান বের করা যায় কোরআন হাদিস যখন রবি রাসুলদের ইতিহাস বর্ণনা করে তখন তার বর্ণনা ভঙ্গির দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই মহান আল্লাহ একই সাথে পৃথিবীতে দুজন নবী প্রেরণ করেছেন কিন্তু দুজন রাসুল প্রেরণ করেননি যিনি নবী এবং রাসুল তার মাধ্যম দিয়েই মানুষের জন্য মহান আল্লাহ জীবন বিধান অবতীর্ণ হয়েছে যিনি নবী এবং রাসুল তার মাধ্যম দিয়েই মানুষের জন্য মহান আল্লাহর জীবন বিধান অবতীর্ণ হয়েছে বা কোনো নির্দেশ এসেছে যিনি শুধুমাত্র নবী ছিলেন তার মাধ্যমে কোনো জীবন বিধান অবতীর্ণ হয়নি তিনি তার সাথে নবী ও রাসুলের উপরে নাজিলকৃত জীবন বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি তার সাথের নবী ও রাসুলের উপরে নাজিলকৃত জীবন বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন অর্থাৎ যিনি নবী ও রাসুল ছিলেন তার সহযোগিতার ভূমিকা পালন করেছেন তিনি যিনি শুধুমাত্র নবী ছিলেন কখনো অবস্থা এমন হয়েছে যে নবী ও রাসুল বিদায় গ্রহণ করেছে তার পেশকৃত বিধান থেকে মানুষ যখন দূরে সরে গিয়েছে তখন মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন তিনি এসে তার পূর্ববর্তী নবী ও রাসুলের পেশকৃত বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন পবিত্র কোরআন ও হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে পৃথিবীতে এমন কোনো জনগোষ্ঠী নেই যেখানে কোনো হৃদায়তকারী প্রেরণ করা হয়নি সুতরাং আমরা বুঝে নিতে পারি যে হৃদায়তকারীকে স্বয়ং আল্লাহই প্রেরণ করেছেন অতএব আল্লাহর পক্ষ থেকে যারাই হৃদায়তকারী হিসাবে আগমন করেছেন তাদের পদবী ছিল নবী বা রাসুল কিন্তু সহি বর্ণনা মতে রাসুলের সংখ্যা মাত্র তিনশো তেরো জন তাহলে বাকি হৃদায়তকারীগণ নিশ্চয়ই নবী ছিলেন কেননা কোরআনের বর্ণনা মতে তারা ছিলেন নবী অপরদিকে গোটা পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান কখনো দু ধরনের হয়নি সুতরাং একই সময়ে কোনো নবী পৃথিবীতে দুই স্থানে দুই ধরনের বিধান প্রচার করেননি হজরত নুহ আলাইসাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসুল তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন পৃথিবীতে পূর্ববর্তী কোনো নবী বা রাসুলের পেশকৃত বিধান পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীর ভেতরে অবিকৃতভাবে অবশিষ্ট ছিল না যেভাবে অবশিষ্ট ছিল বিশ্বনবী সাল্লাহু আলহিয়াসাল্লাম আগমনকালে যদিও তা বিকৃত আকারে অবশিষ্ট ছিল আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে বা পৃথিবীর কোনো এলাকায় অবশিষ্ট থাকলে এবং তা প্রচার বা প্রতিষ্ঠিত করার মতো কোনো ব্যক্তি বা দল বর্তমান থাকলে মহান আল্লাহ সেখানে নবী বা রাসুল প্রেরণ করেননি হজরত নুহ আলাইসাল্লামের সময় পৃথিবীতে লোক সংখ্যা যদি এক কোটি বা তার অধিক হতো তাহলে তার একার পক্ষে এতগুলো মানুষকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আহ্বান জানানো ছিল অসম্ভব বিশ্বনবী সাল্লাহু আলহিয়াসাল্লাম যেমন প্রচুর সহযোগী লাভ করেছিলেন যাদের মাধ্যমে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার আহ্বান পৌঁছে দিয়েছিলেন তেমন সহযোগী হজরত নূ আলাইসাল্লাম যে লাভ করেননি তা কোরআনের বর্ণনা থেকেই পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যদি লোক সংখ্যা অধিক হতো তাহলে তাদের কাছেও মহান আল্লাহ নবী বা রাসুল প্রেরণ করতেন সুতরাং হজরত নূ আলাইসাল্লামের যুগে পৃথিবীর লোক সংখ্যা যে অতি সামান্য ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় কোনো মানুষের কানে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর ব্যবস্থা না করে মহান আল্লাহ তাকে শাস্তির সম্মুখীন করবেন না এই কথার প্রতি অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অঙ্গ যে জাতির ভেতরে বা যে দেশে নবী বা রাসুল আগমন করেননি তাদের কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন কেননা আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে এমন কোনো জনগোষ্ঠী ছিল না বা বর্তমানে নেই যারা ধর্ম অনুসরণ করেনি বা করছে না এসব ধর্ম মহান আল্লাহর বিধান ছিল এবং পরবর্তীতে তা বিকৃত হয়ে গিয়েছে হজরত নুহ আলাইসাল্লামই শুধু নন প্রথম মানব নবী ও রাসুল হজরত আদম আলাইসাল্লামও কয়েক শতাব্দী এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন যে নবী বা রাসুলকে ও তার জাতিকে মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে অধিক বছর জীবিত রেখেছেন সে সময়ে পৃথিবীর পরিবেশের দাবি অনুযায়ী তা রেখেছেন সে সময় পৃথিবীতে বর্তমান কালের মতো বিভিন্ন ধরনের বস্তুর ব্যবহার হতো না এবং সে প্রয়োজনও তাদের ছিল না নানা বস্তুর ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণী জগতের জন্য যে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সচেতন ব্যক্তি মাত্রই তা অবগত আছেন এই বস্তু ব্যবহারের ফলে বস্তু হতে নানা ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস আলোক রশ্মি ও পদার্থ নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে এসব কারণে মানব জাতি যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাবই তার বড় প্রমাণ সুতরাং মহান আল্লাহ জানতেন পৃথিবীতে কোন যুগে মানুষেরই কারণে পরিবেশ দূষিত হয়ে নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে মানুষের পক্ষে অধিককাল জীবিত থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এ কারণে মানুষের অধিক বছরের জন্য জীবনকালের প্রয়োজন হবে না সেইভাবেই মহান আল্লাহ তাদের জীবনকাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন হজরত নুহ আলাইসাল্লাম সহ অন্যান্য নবী ও তাদের জাতির জন্য যে পরিবেশে যতটুকু জীবনকালের প্রয়োজন হয়েছিল মহান আল্লাহ তাই দান করেছেন প্রাণী জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে মহান আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতার একটি নিয়ম সৃষ্টি করেছেন এই নিয়ম যখন যেমনভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাই করেছেন সুতরাং হজরত নুহ আলাইসাল্লাম পৃথিবীতে কোরআনের বর্ণনা অনুসারে নয়শত পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন এতে অবাক হবার কিছুই নেই পৃথিবীতে কাসিম শকুন বানর ইত্যাদি প্রাণীর মতো অনেক প্রাণী বর্তমানে রয়েছে যারা কয়েকশত বছর জীবিত থাকে বাকশক্তিহীন প্রাণী ও কোনো কোনো বৃক্ষকে যদি মহান আল্লাহ এত দীর্ঘ জীবন দান করতে পারেন তাহলে আল্লাহ তার একজন নবীকে দীর্ঘ জীবন দান করতে পারবেন না হজরত নুহ আলাইসাল্লামের স্ত্রী কি অসতি ছিলেন কোনো কোনো গবেষক বলে থাকেন হজরত নুহ আলাইসাল্লামের সন্তান বাইবেলে যার নাম বর্ণনা করা হয়েছে কেনান এই কেনান হজরত নুহ আলাইসাল্লামের নিজের সন্তান ছিলেন না এই সন্তান হল তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তান এবং তার স্ত্রী কারো সাথে ব্যবিচারে লিপ্ত হয়েছিল তার ফসল হল এই সন্তান তাদের এই কথার পেছনে যুক্তি হল কোনো নবীর সন্তান এমন আল্লাহ বিরোধী হবে এ কথা কল্পনা করা যায় না ওই সন্তান যদি হজরত নুহ আলাইসাল্লামের হতো তাহলে সে সন্তান আল্লাহর বিধানের বিরোধী হতো না শুধু তাই নয় আল্লাহর গজব যখন এসে গেল নিজের চোখে গজব দেখল হজরত নুহ আলাইসাল্লাম তাকে নৌকায় উঠার জন্য আহ্বান জানাল তবু সে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল সুতরাং কোনো নবীর সন্তান এমন কিছুতেই হতে পারে না এ সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট কথা বলার পূর্বে একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই যারা এই ধরনের কথা বলেন তাদের সত্য লাভের উৎস কি বাইবেলই তো তাদের সত্য লাভের উৎস বাইবেলের বর্ণনার উপরে নির্ভর করেই তারা এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে থাকেন কেননা পবিত্র কোর আনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে হজরত নুহ আলাহিসাল্লামের অবাধ্য সন্তান ছিল তাঁরই নিজের সন্তান সেখানে এই ধরনের জঘন্য প্রলাপ বকার অর্থ কি নবীর সন্তান আল্লাহর অবাধ্য হলেই কি তাকে জারস সন্তান আখ্যায়িত করে নবীর স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করতে হবে নবীর সন্তান আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে না এ কথা বা যুক্তি তারা কোথায় পেলেন তাদের কথা যদি সত্যি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে হজরত আদম আলাহিসাল্লামের সন্তান কাবিল সম্পর্কে তারা কি মন্তব্য করবেন হজরত হাওয়া আলাহিসাল্লামের উপর অপবাদ আরোপ করবেন যদি আরোপ করেন তাহলে কিভাবে করবেন তখন তো অন্য কোনো লোকের অস্তিত্বই ছিল না অর্থাৎ সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই হজরত নুহ আলাহিসাল্লামের স্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করা হয় কাবিলও হজরত হাওয়া আলাহিসাল্লাম সম্পর্কে এ কারণেই করা হয় না যে তার সম্পর্কে কোনো অপবাদ আরোপ করে তা টিকিয়ে রাখা যাবে না কারণ নু আলাহিসাল্লামের স্ত্রী কাফির ছিল এ কারণেই তার উপর অপবাদ আরোপ করা হয় হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের পিতা কি ছিলেন তিনি তো নমরুদ্দের দরবারের রাজ পুরোহিত ছিলেন তার ঔরসে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম কিভাবে এলেন এক্ষেত্রে তারা কি যুক্তি দেখাবেন মূল বিষয় হল মহান আল্লাহ নবুয়তের ইতিহাসে এই দুটো ঘটনা দিয়ে মানুষের জন্য এক বিরাট নিদর্শন দান করেছেন মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই যে মুসলমান হয়ে যাবেন না আর কাফিরের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই সে কাফির হয়ে যাবে না কাফিরও কোনো ব্যক্তির নাম বা কোনো জাতির নাম নয় তেমনি মুসলমানও কোনো ব্যক্তি বা জাতির নাম নয় কতগুলো গুণের বৈশিষ্ট্যর সমষ্টিকে কাফির অথবা মুসলিম বলা হয় মুসলিম হবার জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন তা হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা অর্জন করেছিলেন তিনি পরম সত্য জানার জন্য সাধনা করেছেন সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন সত্যের দিকে তিনি এগিয়ে গেছেন সত্য তার দিকে এগিয়ে গেছে এটাই নিয়ম কাফির হবার জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন তা হজরত নু আলাহিসাল্লামের সন্তান তৎকালীন পরিবেশ এবং সঙ্গীদের কাছ থেকে অর্জন করেছিল তাছাড়া সন্তানের প্রতি পিতার প্রভাবের তুলনায় মাতার প্রভাব অধিক বিস্তার লাভ করে সন্তান অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেছে 
অন্ধকারও সন্তানের দিকে এগিয়ে এসেছে আল্লাহর বিধানের নিয়ম হলো কোনো মানুষ যদি আল্লাহর বিধান গ্রহণ করতে না চায় বা ইচ্ছুক না হয় তাহলে আল্লাহর এটা নিয়ম নয় যে তাকে শক্তি প্রয়োগ করে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনবেন আবার যে ব্যক্তি অন্ধকারে যেতে চায় না বা যেতে ইচ্ছুক নয় মহান আল্লাহর নিয়ম এটা নয় যে তাকে তিনি অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে দেবেন সুতরাং হজরত নূ আলা ইসলামের সন্তান কখনো সত্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করেনি পিতা এরকম বোঝালে মা তার উল্টো বুঝিয়েছে পৃথিবীর ইলাহকে তার নিজের ইলাহ বা রবকে এ সম্পর্কে সে চিন্তা করেনি যেমন হজরত ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লাম করেছিলেন এমন সন্তানের পক্ষে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হওয়ায় স্বাভাবিক কেউ আবার যুক্তি দেখাবেন যে নবীর স্ত্রী যদি কাফির হতে পারে তাহলে তার পক্ষে ব্যবিচার করা অসম্ভবের কিছু নয় কারণ ব্যবিচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিষয় হল কুফর সুতরাং কারো দ্বারা কুফরই করা সম্ভব হলে তার দ্বারা ব্যবিচার করা কোনো বিষয় নয় এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না মুশ্রিকদের ভেতর এমন অনেক নারীকে দেখা যায় যারা নিজের সতীত্ব হেফাজত করার জন্য সতীত্ব লুণ্ঠনকারীর হাতে প্রাণ দিয়েছে তবুও তারা সতীত্ব হারাতে সম্মত হয়নি কাফির হলেই যে তার নৈতিক চরিত্র হারা হতে হবে বা তার কাছে নৈতিক চরিত্রের কোনো মূল্যই থাকবে না এমন যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর বিষয়টি নবীর মর্যাদার বিপরীত হজরত নূ আলা ইসাল্লাম একজন অত্যন্ত মর্যাদাবান নবী ও রাসুল ছিলেন মহাপ্লাবনের পরে এই পৃথিবীতে তিনিই প্রথম রাসুল তার ঘটনা মহান আল্লাহ পবিত্র কোর আনে যেভাবে আলোচনা করেছেন এই আলোচনার ধরন দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও মর্যাদা কত উচ্চে ছিল তাকে মহান আল্লাহ তার গোটা সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে জানার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তার নবুয়তের দায়িত্ব পালন করার জন্যই নবী ও রাসুলদেরকে তাই দেওয়া হয় কারণ তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য এমন অনেক অদৃশ্য জ্ঞান দান করা হয় যে এই জ্ঞান কোনো মানুষের পক্ষে সাধনা করে অর্জন করা সম্ভব নয় এই ধরনের একজন সম্মানিত ও মর্যাদাবান নবীর স্ত্রী ব্যবিচার করবে এবং নবীর স্ত্রী হিসাবেও বহাল থাকবে এমন ঘটনা নবুয়াত ও রিসালাতের সম্মান মর্যাদার পরিপন্থী একজন নবী ব্যবিচারী স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করবেন আর এ সম্পর্কে আল্লাহ সেই নবীকে কিছুই বলবেন না এটা সম্ভব নয় নবী ও রাসুলদের জন্য মাসুম নিষ্পাপ হওয়া শর্ত এবং তারা নিষ্পাপ হন কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য এটা শর্ত নয় তারা নিষ্পাপ হন না তারা পাপ করতে পারেন তাদের পেছনে এমন কোনো ফেরেস্তা নিয়োজিত করা নেই যে তারা পাপ করতে গেলেই সেই ফেরেস্তা তাকে সাবধান করে দেবে সুতরাং তাদের পক্ষে অবশ্যই পাপ করা সম্ভব কিন্তু তারা ব্যভিচারের মতো পাপ সংগঠিত করবেন আর নবী এ সম্পর্কে কিছুই জানবেন না এটা কি করে সম্ভব একজন নারী ব্যভিচার করবে অপরদিকে সে নবীর স্ত্রী হিসাবে থাকবে আল্লাহ নিষ্পাপ নবী সেই স্ত্রীর সাথে জীবন অতিবাহিত করবেন এ ধরনের কথা কেউ কল্পনা করতে পারে আল্লাহর সমস্ত নবী এবং রাসুলের কাছে মহান আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস্তা ও জিন আগমন করে থাকেন নবী ও রাসুলের কাছে আল্লাহর ওহি প্রেরণ করেছেন তারা আল্লাহর সাথে কথা বলার দুর্লভ সম্মান মর্যাদা অর্জন করেন অপরদিকে একজন অসতী নারী সেই নবীর সাথে অবস্থান করবেন নবী তার জৈবিক চাহিদা সেই নারীর কাছ থেকে পূরণ করবেন আল্লাহর ওহি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করবে ওই সকল গবেষক এ চিন্তা করলেন কেমন করে নবীর স্ত্রী নবীর অগচরে কোনো কথা নিজেদের ভেতরে বললে মহান আল্লাহ নবীকে সেই কথা জানিয়ে দিয়েছেন এ ঘটনা আমরা বিশ্বনবী সাল্লাহু আলাইহ আসাল্লামের জীবনীতে দেখেছি হজরত নূ আলাহ ইসাল্লামের স্ত্রী এমন ধরনের কিছু করে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তার স্ত্রী সম্পর্কে জানিয়ে দিতেন হজরত নুহের স্ত্রী তার গোটা জীবনকালে যদি একবার কারো সাথে ব্যবিচার করেও থাকেন আর এ সম্পর্কে আল্লাহ সেই নবীকে অজ্ঞ রাখবেন এ কথা কি করে গ্রহণ করা যায় কোনো নবী বা রাসুল সম্পর্কে নির্বিচারে মতামত পেশ করার পূর্বে তাকে অবশ্যই কোর আন হাদিস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে পবিত্র কোর আন এ সম্পর্কে সম্পন্ন নীরব সহি হাদিস এ সম্পর্কে নীরব কোনো দুর্লভ হাদিসও এ সম্পর্কে কিছু বলে না তাহলে যে সব চিন্তাবিদ হজরত নূহ আলাহ ইসলামের স্ত্রী সম্পর্কে এই অপবাদ আরোপ করেন তারা কিসের উপর ভিত্তি করে এই কথা বলেন তা আমাদের বোধগম্য নয় হজরত নূ আলাহ ইসলামের সন্তানের নাম কেনান বলে তারা বর্ণনা করেছেন এই নামটিও পবিত্র কোর আনে নেই বাইবেল এই নাম বর্ণনা করেছে বাইবেল এমন অনেক কিছুই বর্ণনা করেছে হজরত ইউসুফ আলাহ ইসাল্লামকে মিথ্যাবাদী ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লামকে মিথ্যাবাদী মুসা আলাহ ইসাল্লামকে হত্যাকারী 
হজরত দাউদ আলাহিসাল্লামকে চরিত্রহীন হিসাবে বর্ণনা করেছে আদম আলাহিসাল্লামের সৃষ্টি ঘটনার সাথে কল্পকাহিনী জুড়ে দিয়েছে এই বর্ণনার সূত্র ধরে কাসাসুল আম্বিয়া নামক এক শ্রেণীর বই পুস্তুকে নানা ধরনের কল্পকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এসব বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই হজরত নু আলাহিসাল্লামের সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র মুসলিম শরীফের হাদিস বর্ণনা করেছে হে নু তোমাকে পৃথিবীর উপর সর্বপ্রথম রাসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে হজরত আদম আলাহিসাল্লামের পরে তিনি প্রথম নবী যাকে প্রথম রাসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল সুতরাং তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে হলে তার পেছনে অবশ্যই কোর আন হাদিসের প্রমাণ থাকতে হবে এসব ক্ষেত্রে বাইবেল বা তালমুদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কোনো মন্তব্য করা যাবে না কোর আনে হজরত নু আলাহিসাল্লাম মহাগ্রন্থ আল কোর আন এমন কোনো কাহিনী বর্ণনা করেনি যা মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করার ব্যাপারে কোর আন নিজের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই বর্ণনা করেছে বর্ণনার প্রতিটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মানব জাতির কাছে সে বর্ণনা পেশ করেছে যে ঘটনা কোর আন একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছে তা অপ্রয়োজনে করা হয়নি ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে এবং মানুষকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তা বর্ণনা করা হয়েছে হজরত নুহ আলাহ ইসলাম সম্পর্কে কোর আন এত গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছে যে মানুষ যেন এই ইতিহাস থেকে হেদায়ত গ্রহণ করে আল্লাহ দেয়া জীবন বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে মানুষ যেন নিজের কর্ম দ্বারা আল্লাহর গজবকে আহ্বান না জানায় হজরত নুহের জাতি যেমন আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুলের নির্দেশ অনুসরণ না করে তাদের সমাজের চরিত্রহীন নেতাদের অনুসরণ করে আল্লাহর আজাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বর্তমান মানুষও যেন নুহের জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ না করে এ সম্পর্কে বারবার সাবধান করা হয়েছে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ হজরত নুহ আলাহিসাল্লামের বর্ণনা পবিত্র কোর আনের তেতাল্লিশ স্থানে কোথাও সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন হজরত নুহ আলাহিসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা সম্বলিত সুরার নাম এবং আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হল সুরা ইমরান আয়াত তেত্রিশ সুরা আন নিসা আয়াত একশো তেষট্টি সুরা আনাম আয়াত চুরাশি সুরা আরাফ আয়াত উনষাট ও উনসত্তর সুরা আত তাওবা আয়াত সত্তর সুরা ইউনুস আয়াত একাত্তর সুরা হুদ আয়াত পঁচিশ বত্রিশ ছত্রিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ আটচল্লিশ ও উননব্বই সুরা ইব্রাহিম আয়াত নয় সুরা বনি ইসরাইল আয়াত তিন ও সতেরো সুরা মারিয়াম আয়াত আটান্ন সুরা আল আম্বিয়া আয়াত ছিয়াত্তর সুরা আল হাজ আয়াত বিয়াল্লিশ সুরা আল মুমিনুন আয়াত তেইশ সুরা আল ফোরকান আয়াত সাঁত্রিশ সুরা আস সোয়ারাও আয়াত একশো পাঁচ একশো ছয় ও একশো ষোলো সুরা আল আনকাবুদ আয়াত চোদ্দ সুরা আল আজহাব আয়াত সাত সুরা আস সাফাত আয়াত পঁচাত্তর ও উনআশি সুরা সোয়াদ আয়াত বারো সুরা আশুরা আয়াত তেরো সুরা কাফ আয়াত বারো সুরা আজ জারিয়াত আয়াত ছেচল্লিশ সুরা আন নাজম আয়াত বাহান্ন সুরা আল কাম্মার আয়াত নয় সুরা আল হাদিদ আয়াত ছাব্বিশ সুরা আত তাহরিম আয়াত দশ সুরা নুহ আয়াত এক থেকে একুশ ও ছাব্বিশ